ሰፊው ሜዳ ተጠናቆ የጅረት ጉዞ ተገባዶ በባከነ ዛት እንዳለው ዘመኑ ይነግራል አስረግጦ ሰፊው ሜዳ ተጠናቆ የጅረት ጉዞ ተገባዶ በባከነ ዛት እንዳለው ሚሆነው ይነግራል አስረግጦ በቃልን ቃል አብራህም አብራቴን ላሰናዳይ በርጎቹይ ሙሽራኤን ዳትኩም በደጀ በሪልክ ፈትን ነሳና ማልጀ በቃልን ቃል አብራህም አብራቴን ላሰናዳይ በርጎቹይ ሙሽራኤን ዳትኩም በደጀ በሪልክ ሳና ማልጀ ናና ናና ሙሽራይ ናና ናና ሙሽራይ ናና ናና ሙሽራይ ናና ኢየሱስ ጌታዬ ናና ናና ሙሽራይ ናና ናና ሙሽራይ ናና ናና ሙሽራይ ናና ኢየሱስ ጌታዬ ጥቁ ቆነ ጃጂቶች በናፍቆት ከልባቸው አንተ ለያዩ ፈላጊዎች ይሁን እንጂ ባምስቱ ስልፍና ይታያል ከመቅረዛቸው ዘይት ጎሎ ማብሪያቸው ጨልሟል አንድ ቀን ተነፋ መለከት የተበቁት ከሰፈር ገባ ድንገት ሊሸምቱ በወጡበት ገባና አላውቅ ማለ ደጁንም ዘካና በቃልን ቃል አብራም አብራቴ ላሰናዳይ ማርጎቹይ ሙሽራኤን ዶትኩም በደጀ በሪልክ ፈት ንነሳና ማልጀ ናና ናና ሙሽራኤ ናና ናና ሙሽራኤ ናና ናና ሙሽራኤ ናና ኢየሱስ ጌታዬ ናና ናና ሙሽራኤ ናና ናና ሙሽራኤ ናና ናና ሙሽራኤ ናና ኢየሱስ ጌታዬ 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 ኢየሱስ ሆይናልኒ ኢየሱስ ሆይናልኒ ኢየሱስ ሆይናልኒ አገራችን ወሰደኒ ኢየሱስ ሆይናልኒ ኢየሱስ ሆይናልኒ ኢየሱስ ሆይናልኒ አገራችን ወሰደኒ ለናይናፍከናል 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 ለናይጓተናል ማራናታ አሜን መንግስት ትምጣልኒ ናናናና ሙሽራይ ናናናና ሙሽራይ ናናናና ሙሽራይ ናና ኢየሱስ ጌታዬ ናናናና ሙሽራይ ናናናና ሙሽራይ ናናናና ሙሽራይ ናና ኢየሱስ ጌታዬ ጥቂት ጊዜ በልዩ ልዩ መከራን አልፋለ በቀኑ መጨረሻ 
आशा आ ಮುಶ್ರಾಯೆ ክብር ለጌታ ይሁን ሁላችሁን ሰላም ሰላም ላልሆኝ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ረቱን እንደሞ እንደገና ዛሬ ተገናኝ እንተናል እግዚአብሔርን ሐሳብ ለመከፋፈል ከናንተ ጋራ የጀመርነው የራእይን መጽሐፍ አለ በሱ በጀመርነው በራእይ መጽሐፍ እንቀጥላለን ብዙ የሚላ ኩሊን ቴክስቶች አሉ በዚህ መጽሐፍ ዙሪያ ላይ ብዙ አመለካከቶች እንዳሉ አቃለሁኝ ግን ባሉት አመለካከቶች ውስጥ ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ሰው ያስተማረን ያለው በቃሉ በመራፉ በሚለው ነገር ነው ዶክተር ጌት በመስመር ላይ ያለ ሰላም ላንተ ይሁን ላልሆኝ እሱም ይገባና እግዚአብሔርን ሐሳብ ያካፍለናል ሰላም ሰላም ለየት ሰነበታችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናንተና ዛሬም ለዘላለም ያው ነው ዛሬም የእግዚአብሔር ጸጋ በስተውልን ተገናኝተናል ምራፍ 14 ን ባለፈው ሳምንት ጨረሰ ምራፍ 15 ደርሰናል በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምንገባው በመጸለይ እንጀምር ከዚህ በፊት እንደምናደርገው በዚህ በራአይ መጽሐፍ ላይ ስሙ የተገለጠው ክብሩ የተገለጠው አዳኝ የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ያሰብን ስሙን እየጠራን እንጸልያለን ገና ራአይ መጽሐፍ ሲጀምር ያለ የነበረ የሚኖር ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ ሞቼ ነበር አሁን ግን ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሄያው ነኝ ያለውን ኢየሱስ ስምህን እንጠራለን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ዛሬ በፊት መጠናል አንተ አስተምራለህ እነሆ አንደበታችንን አምሮአችንን ልባችንን ስጋችንን ነፍሳችንን መንፈስ ሁሉን ነገር አሳልፈላ አንተ እንሰጣለህ አንተ አስተምራለህ ቃሉ ያንተ ነው እኛ አይደለም ከእግዚአብሔር የሆነው በመድር ያለውን እንኳን ለማወቅ አንችልም ነገር ግን አንተ ግን መንፈስን ስለሰጠህን ባንተ መንፈስ እንናገራለን ባንተ መንፈስ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ እንረዳለን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ አስተምረን በዚህ መጽሐፍ ላይ ከፍ ያለው ገናና የሆነው የተገለጠው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህም ዛሬም በመንማርበት ክብሩ እንዲገለጥ ኢየሱስ ስልጣን እንዲገለጥ አዳኝነቱ እንዲገለጥ ጽድቁ እንዲገለጥ ፍርዱ እንዲገለጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ አስተምረን በኢየሱስ ስም አሜን ተባረኩ እንግዲህ ጥቅሶችን በመጠቅስበት ጊዜ ከዚህ በፊት እንደምን እንደምታደርጉት እናንተም እዚህ ላይ እየጻፋችሁ አብረን እንማራለን ራይ ምራፍ 14 ነው ባለፈው ሳምንት ያየ ነው ዛሬ 15 ነው ምን ጀምረው 15 ላንብበውና ከዛ በኋላ የባለፈውን ሳምንት ደግሞ ምን እንደነበረ ገልጬ አልፋለሁ በዝርዝር ወደዛ አልገባም ነገር ግን ያቆምንበትን እንድናውቅ ማለት ነው ምራፍ 15 ራይ ምራፍ 15 ባዲሱ ትርጉም ነው ማለት ነው ሌላም ታላቅና አስደናቂ ምልክት በሰማይ አየው ይላል ዮሐንስ ሌላም ታላቅና አስደናቂ ምልክት በሰማይ አየው የመጨረሻዎቹን ሰባት መቅሰፍቶች ያዙ ሰባት መላእክት አየው የመጨረሻ የተባሉትም የእግዚአብሔር ቁጣ የሚፈጸመው በእነርሱ በመሆኑ ነው ከሳት ጋር የተከላቀለ የብርጭቆ ባህር የሚመስል አየው በባህሩ ማጠገብ አውሬውን ምስሉንና የስሙን ቁጥር ድል የነሱትን ቆመው አየው እነርሱም ከእግዚአብሔር የተሰጣቸውን በገና ይዘው የእግዚአብሔር ባሪያ የሆነውን የሙሴን መዝሙርና የበጉን መዝሙር እንዲህ ይያሉ ይዘምሩ ነበር ሁሉን ቻይ ጌታ አምላክ ሆይ ስራ ታላቅና አስደናቂ ነው የዘመናት ንጉስ ሆይ መንገድ ጽድቅና ኡነት ነው ጌታ ሆይ አንተን የማይፈራ ስምህን የማያከብርስማን ነው አንተ ብቻ ቅዱስ ነህና 
የጽድቅ ስራ ስለተገለጠ ህዝቦች ሁሉ ይመጣሉ በፊትም ይሰግዳሉ ከዚህም በኋላ አየው በሰማይ ያለው በተመቅደስ ይሁም የምስክሩ ድንኳን ተከፍቶ ነበር ሰባቱም መቅሰፍቶች ያይሁት የያዙት ሰባቱም መቅሰፍቶች የያዙት ሰባቱ መላእክት ከቤተ መቅደስ ወጡ እነርሱም ከተልባ እግር የተሰራ ንጹህ የሚያበራ ልብስ ለብሰው ደረታቸውን በወርቅ መታጠቂያ ታጥቀው ነበር ከዚያም ካራቱ ህያውን ፍጡራን አንዱ ከዘላለም እስከ ዘላለም በሚኖረው አምላክ ቁጣ የተሞሉትን ሰባት የወርቅ ጽዋዎች ለሰባቱ መላእክት ሰጣቸው ቤተ መቅደሱም ከእግዚአብሔር ክብር ከኃይሉም በወጣው ጥይስ ተሞላ የሰባቱ መላእክት ሰባት መቅሰፍቶች እስኪፈጸሙ ድረስ ማንም ወደ ቤተ መቅደሱ መግባት አልቻለም ይላል እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንዳየ ነው በምራፍ 14 ላይ በጉ እና 144 ሺዎቹን አየው ይላል ለምን እንደው በየማሐከሉ ኢየሱስ ክርስቶስን በስልጣኑ በፍርዱ በክብሩ በጽድቁ እና በምህረቱም ያሳየ ለምን እንደው ስንል በተለይ በራአይ መጽሐፍ ላይ በተለያየ ክፍል ጣላት የበላይ እጅ ያለው ሚያስመስል በቃ አውሬው 666ቱ ሀሰተኛው ክርስቶስ ሀሰተኛው ነቢ ስለ የሚገለጡበት ስለሆነ ለጽናናን አለሁ ሊለን በዙፋኑ ላይ ያለው ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ይሄን የሚያደርገው ለማሳየት በቅ ብሎ ያሳየናል ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣበት ግን ቀን ምራፍና ቁጥሩ ግን ገና ወደፊት ነው ምናገኘው ስለዚህ ራ 14 ላይ በጉን ይላል በጽዶን ተራራ ላይ አይሁት ይላል ከዛ በኋላ ባለፈው ሳምንት ያን አይተናል በመላእክ ወንጌል እንደሚሰበክ አይተን የምድር የመከር ጊዜ የቁጣው ጊዜ ቀርቧል የመከር ጊዜ ይላል አይገርማችሁ the time the season of harvest የመከር ጊዜ ግን ይሄኛው የመከር ጊዜ አሁን በእኛ ሰዓት በዚህ ዘመን እንዳለው የመከር ጊዜ ያለ በዚህ መከር በዚህ ዘመን መከር የሚለው የወንጌልን ስራ ነው በእኛ ጊዜ አሁን በጸጋ ጊዜ በምንለው በዚህ ዘመን በመህረት ዘመን ፍርዱ ገና ከመገለጡ በፊት ባለው በዚህ ዘመን ምን ምን ይባላል ይሄም የመከር ጊዜ ነው ይሄ ግን ያኛው የመከር ጊዜ ግን በዚህ በራ 14 ላይ ያለው ለየት ያለ ነው የቁጣው ጊዜ ነው ምራፍ 15 እንግዲህ ከዛ ነው የሚቀጥለው ምራፍ 15 ላይ ሰባቱ ሰባት መላእክትና ሰባት መቅሰፍቶችን ያስተዋውቀናል ሰባት መላእክት ሰባት የቁጣ መቅሰፍቶች እነኚ ጽዋዎች ይባላሉ። እንግዲህ ወደ ኋላ ታስተውሱ ከሆነ ምራፍ 6 ላይ ማሐተሙ ይፈታል አይደለ? ማሐተሙ ሲፈታ ቀጥሎ ደግሞ ምን አለ? ሰባት ማሐተም አለ? ሰባተኛው ማሐተም ሲፈታ ሰባት መለከቶች አሉ። ሰባተኛው መለከት ሲነፋ አሁን ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ይመጣል? ሰባት የእግዚአብሔር የቁጣ ጽዋዎች ይባላሉ። ጽዋ መጽሐፉ መጽሐፍ ነው እንደምናውቀው የተቆለፈ ነው የሚከፈት ነው መጽሐፍ ነው የሚነበብ ነው መለከቱ ድምጽ ነው ሰባት አሁን ደሞ ወደ ምንድን ነው እየተደረደረ ያለ ነው ወደ ጽዋዎች ነው በነገራችን ላይ የ የቁጣው ብዛት ስፋት እና የቁጣው አይነቱ እየጨመረ ነው የሚመጣው እንጂ ያነሳ አይመጣም ያው ሲያልቀም በዘላለም ሳፍ የሚቀጣ ቁጣት እንዳለኮ እናውቃለን ስለዚህ ቁጣው ላጭር ጊዜ ነው የሚጀምረው ግን ከዚህ በኋላ መቆሚያ ግን የለውም ዘላለምው ይቁጣ አለው እግዚአብሔር ጋር ነው ሳፍ ይባላል በእግዚአብሔር ፍት መውደቅ እጅግ የሚያስፈራ ነው ስለዚህ ስለ ቁጣው ትንሽ ዛሬ እና ያያለን በተለይ ስለምን እነኝ ጽዋ የሚለውን ሐሳብ እና ያያለን ሰባት መላእክት ከዚህ በፊትም አይተናል መለከቱ የሚነፉት ሰባት መላእክት ናቸው አሁን ደግሞ ጽዋዎች ግን የሚደፉ ናቸው 
ጽዋሚለውን በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ጽዋ አለ የእግዚአብሔር የቁጣ ጽዋ ይባላል ቁጣው ቁጣውን እግዚአብሔር አንድ ነገር በተደረገ ቁጥር ምን ያደርገው ወዲያው ለዛች ወዲያው ሙሉ መልስ አይሰጠም በርግጥ እግዚአብሔር ልጆቹን ያስተካክላል ይቀጣል ይላል በሮሜ በዕብራውያን 12 ላይ ለማይረባ አምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል በሮሜ 1 እና 2 ላይ በዚህ ዘመን እንኳን አሁን ባለንበት ዘመን እንኳን እግዚአብሔር በተለያየ ጊዜ የራሱን ቁጣ የገለጠበት ዘመን ነበር እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይናገራል አሁን ግን የምናወራው ግን ጽዋ የመጨረሻው ዘመን ጽዋ ነው በኖ ዘመን ጽዋ ነበር አይደለ ቁጣ ነበር የእግዚአብሔር ቁጣ በሎት ዘመን የእግዚአብሔር ጽዋ ነበር ቁጣ ነበር በነሙሴ ዘመን ነበር በዳዊት ጊዜ እንኳን በዳዊት ላይ እንኳን በህዝቡ ላይም ነበር በነሙሴ ጊዜም ነበር በበረሃ ላይ ያሉ በእኛም ዘመን አለ ይሄኛው ግን የእግዚአብሔር የጽዋ ቁጣ የሚባለው ግን በመጨረሻዎቹ በሰባቱ አመት ደግሞ ከሰባቱ አመት በመጨረሻው ጊዜ የሚፈስ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከበጉ ቁጣ ከእግዚአብሔር ቁጣ ይባላል ስለዚህ ከዛ ነው የሚመጣው ይሄን ነው የሚያስተዋውቀን ምራፍ 15 ማስተዋወቂያ ነው መግቢያ ነው ዋናዎቹ የጽዋ ቁጣዎች አሉት ምራፍ 16 ነው ዛሬ እግዚአብሔር እንደረዳን 16 ነው እንጀምረው አለ ሌላም ታላቅና አስደናቂ ምልክት በሰማይ አየው ይላል ሌላ ነው ከዚህ በፊት ሌሎች ነበሩ ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበሩት በምራፍ 12 ላይ ምልክቶች ታላቅ ምልክቶች ሚላቸው ነው ምልክት ነበር ምራፍ 12 አንድ ላይ ምራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ ምልክቶች ነበሩ አስደናቂ ምልክት ሴቷ ምትይዛ ነበር ሚለው ትራይል አውሬውን ዳቪዶስንም አየው ሚለው እዛው ምራፍ 12 ቁጥር 3 ላይም ያለው ያም ደግሞ ምንድነው ምልክት ነው አስደናቂ ምልክት በሰማይ አየው ይላል አሁን ሶስተኛ ነው ይሄ ሌላ ታላቅና አስደናቂ ምልክት በሰማይ አየው ምንድነው ይሄ ትልቁ አስደናቂ ያለው የመጨረሻዎቹን ሰባት መቅሰፍቶች የያዙ ሰባት መላእክት አየው አያቹ ዮሐንስ አሁን በራዩ ያያያለው ሰባት መላእክትን ነው ያያያለው እነኚ ሰባት መላእክት ምንድነው የያዙት በጃቸው ያንዳንዳቸው ምን ይዘዋል ጽዋ ይዘዋል ጽዋ ይዘዋል ጽዋ ማለት እንደዚህ ፈሳሽ ነገር ኖሮ የሚያስቀምጥ ቦል ምን ነው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ውሃ መጣበት ወይ ደሞ ጽዋ ታውቃላችሁ መያዣ ነው በ በ በእስራኤላውያን በተለይ በቤተ መቅደሱና በመስዋዕቱ ስርዓት ላይ ጽዋ አለ ጽው በጽዋ እንደዚህ የሚረጫል ደም ደም በይረጫል በሂሶፕ ይረጫል በዚህ በጽዋው ይረጫል እንደገና በእኛ ሀገርም ጽዋ ለተለያየ ነገር እንጠቀምበት አለ የሚታወቅ ነገር ነው ጽዋ ግን ምንድነው የሚለው ይሄኛው ጽዋ ግን እግዚአብሔር ቁጣውን አከማችቶ የነበረበት በዘመናት መሐከል ያስቀመጠበት ሰባት ማለት የእግዚአብሔርን ሙሉ ሙሉ ነገር ነው የሚያሳየው ከዚህ በፊት ተረጋግረናል በተለይ በራይ መጽሐፍ ላይ በጣም ሰባት ሰባት ይል ስለላለ እነኚህ ሰባት ጽዋዎች እግዚአብሔር ቁጣው ሲሞላ ቁጣው የእግዚአብሔር ታግሶ ታግሶ በዘመናት መካከል በመጨረሻው ዘመን በሰባቱ አመት መጨረሻ ላይ የሚደፉ እነኚ በመድር ላይ ባሉ ህዝቦች ላይ በመድር ላይ እግዚአብሔርን አን ለእግዚአብሔር አነገዛ እግዚአብሔር አልፈጠረንም እግዚአብሔር እንደውም ፈጣሪ አይደለም እኛ ዝም ብለን በአጋጣሚ ነው የመጣ ነው ክርስቶስ እና የኢየሱስ እንደምን ላክፋፉት ምንም ጥቅም የለውም ላል ባሉት ላይ ያስ ብቻ ሳይሆን በመድር ላይ ግፍና በደል ባደረጉት ላይ በዚህ ምድር ላይ በዚህ 
የቅዱሳንን ደም ባፈሰሰ ምድር ላይ የሚመጣ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ይሄ የማይቀር ነው ሰዎች በተለይ በራህይ መጽሐፍ ምዕራፍ 10 አሁን በ15 በመናስተውቆና በ16 ላይ ያለውን ለመናገር እንኳን በዚህ በመድራዊው ቋንቋ ለመግለጽ ከባድ ስለሚሆንባቸው የሚያልፉት ክፍል ነው ምዕራፍ 16 በተለይ ጽዋዎቹ በተለይ እግዚአብሔር ግን ቁጣው ከዚህ በፊት በመድር ላይ ታይቶ ይታወቃል በተወሰነ መልኩ በፈረኦን ላይ ከዚህ በፊት እንደገለጥ ነው በሮ ጊዜ በነበሩት ህዝቦች ላይ ስምንት ነፍሳት ብቻ ተረፉ ይላል እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው ብለናል ከዚህ በፊት የፍቅር አምላክ ነው ደግሞ የጽድቅና የእውነት አምላክ ነው እሱ ነው ምናየው ዛሬ ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን ምልክት ለምን እንደሆነ ትልቅ አርጎ ያሳየው ሲባል ይሄ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ኃጢያትኛው ኃጢያትን ያደረገች ነፍስ እሷ ትሞታለች ይችላል ኃጢያትን ያደረገች ነፍስ እርሷ ትሞታለች ተብሎ ተጽፏል ሌላውስ በዮሐንስ 3 16 ጀምሮ በርሱ የሚያመን የዘላለም ህይወት እንዲኖር እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ያልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን መዳኒት አድርጎ ልኳን ይላል አይደለ? ከዛስ ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላቀው በርሱ በሚያመን አይፈረድበትም በማያመን ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ይስራል አመነ አሁን ተፈርዶበታል ፍርዱ በዛ አሁን ለምሳሌ አለቀበልን ባለበት ሰዓት ቅጽበት አይደለም አሁን ግን ፍርዱ ግን ይመጣል በመጨረሻው ዘመን ተፈርዶበታል ግን ኢየሱስን ያልተቀበለ ሁሉ ምንም ከዚህ ፍርድ ማምለጥ አይችልም ክፉ ያደረገ ሁሉ ከፍርድ ማምለጥ አይችልም ይላል ክፉ ያደረገ ሰው እኛ ሁላችን ክፋትን አድርገን ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እኛ ሁላችንን በደላለ ነገር ግን መታጠብ ከበደን መንጻት በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ብቻ ስለሆነ ከዛ ውጪ ያለውን ምን ያህል ምን ይለዋል በኩነኔ ያለ ይለዋል ሮሜ 8 ላይ ሲናገር ሮሜ 8 አንድ ላይ ሲናገር በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ኩነኔ ይለባቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ውጭ ያለው ግን ኩነኔ ያለበት ይሄም ኩነኔ ነው እንግዲህ ያ ኃጢያት ኩነኔ የሚለው ቅድም የነገርኳችሁ በሕዝቄን 1820 ላይ ያለው ኃጢያትን የምትሰራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ቃል ሲናገር ቃል ለመናገር ብቻ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ጽዋው ቁጣው ሚገለጠው በየት ነው በዚህ በራእይ ምራፍ 15 ምራፍ 16 ላይ ቁጣው ጽዋው እንደሞላች ያስታውቃል በተለይ በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይም ታገኙት አላችሁ ይሄ የእግዚአብሔርን ቁጣ የእግዚአብሔርን ፍርድ ማለት ነው እሺ ብትሉ የምድርን በረከት ትበላላችሁ ይላችኋል ለእስራኤላውያን ነው የሚናገረው በርግጥ በዛ ጊዜ እንዲህ ብትሉ ግን ሰይፍ ይበላችኋል ይላችኋል የእግዚአብሔር ቁጣ አለ እግዚአብሔር ይሄን ምድር የሚታየው ምድርና ሰማይን በ በሳት እንደሚጠፋ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 10 ጀምሮ ይናገራል ምን ይላል የጌታ ቀን እንደሌባ ሆኖ ይመጣል በዚያን ቀን ሰማያት በታላቅ ልምጽ ያልፋሉ ስለዚህ ቁጣው ጽዋው ማለት እሱ ነው አሁን ለሰዎች ብትነግሯቸው በዚህ ዘመን ለምሳሌ እንደዚህ ብትሉ ይሄ ሰማያትና ምድር ይሄ የሚታየው እኮ አንድ ቀን እንዳልነበረ ይሆናል ይቃጠላል ብትሉ ማይመስል ነገር ነው ነገር ግን ከዚህ ጀምሮ በመናያቸው ክፍሎች ያ ሲሆን እና ያለ እግዚአብሔር ወነተኛ አምላክ ነው ሰው ሁሉ ሸተኛ ይሁን ይላል መጽሐፍ ሲናገር ለዚህ ነው በዛው በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 11 እስከ 12 ላይ እንግዲህ ይሁን ስሚታየው የሚቀልጥ ከሆነ የሚጠፋ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቀን መምጣት እየተበቃችሁና ያስቸኮላችሁ በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርን በመብሰል እንደምልት ሆኖ ይገባቸዋል ስለ ቅዱስና ይናገራ ያ ቀን ሰማያት ተቃጥለው ይቀልጣሉ የሰማይን ፍጥረት በትልቅ ተኩሳት ይፈታል ይላል ነገር ግን እኛ ግን ጽድቅ የሚኖርባትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንደተስፋ ቃሉ እንጠብቃለን ይላል ይናገራ ምንድነው ሲባል የእግዚአብሔር ቁጣ በኃጢያት ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ በኃጢያተኛው ላይ እግዚአብሔር ኃጢያተኛውን አይፈርድበትም ኃጢያተኛ ኃጢያት ነው እንጂ ኃጢያተኛው ይላሉ በኋላ መጨረሻ ላይ እንደዛም ይባል መከፋፈል ይለም ኃጢያተኛ ነፍስ ትሞታለች ነው የሚለው ምንም ማረጋ አይቻልም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል 
እንግዲህ እስከ ዛሬ ያያያናቸው ምን ይያለ ነው የሚሄደው የየብት መጀመሪያዎቹን በራይ ምራፍ 6 ላይ ያያያናቸው አይደለ እንዴት እየጨመረ እንደሚመጣ በፍጥረት ዓለሙ ላይ ራሱ እንኳን በውሃው ላይ በሰማዩ ላይ ያሉትን አይተናል አሁን እየጨመረ ነው የሚመጣው አንድ ሶስተኛው ህዝብ ሲሞት አንድ አራተኛው ህዝብ ሲሞት ለዚህ ነው ይሄኛው ጊዜ የእግዚአብሔር ቀን የቁጣ ቀን የጨለማ ቀን የፍርድ ቀን የመጨረሻው ቀን አርማ ጌዲዮን በተለይ እስሚ ይጠራ አውሬው የሚገለጥበት ጊዜ ባለፈው እንዳየ ነው በመራፍ 12 ስለዚህ ምን ይለዋል ይሄን ታላቅ ምልክት ይለዋል ገና ራይ ምራፍ 15 ይጀምር እግዚአብሔር ትልቅ ያለውን እኛም ትልቅ ማለት አለብን ትልቅ ምልክት ያለውን እኛም አስደናቂ ምልክት በሰማይ ታየ ሲል ይሄ ነገር አስደናቂ ነው ማለት ነው የመጨረሻዎቹ ሰባት መከፈቶች ይላል መከፈቶች ናቸው ጌታ ኢየሱስ ሲናገር መጨረሻ ላይ መላእክት እንልካለው ነው የሚለው በመጨረሻው ዘመን ቁጣውን የሚያስፈጽመው ራሱ እግዚአብሔር መላእክቶቹን በመላእክቶቹ አማካይነት ነው ግን ጌታ ኢየሱስ ራሱ ደሞ ተመልሶ ይመጣል እና አሁን ምናየው ግን ጌታ ኢየሱስ ከመምጣቱ ቀደም ብሎ ያለውን ያሉትን እንግዲህ በቀን ይሄኛው ሶስተኛው ሶስት አመት ተኩሉ ላይ እንደሆነ እናውቃለን ሶስተኛ ሶስት አመት ተኩሉ ወደ መጨረሻው እንደሆነ እናውቃለን እንረዳለን ይሄን ክፍል ስናና ምክንያቱም ከዚህ በኋላ አይዘገይም ተብለናል በመራፍ 10 ላይ ሲናገር አይዘገይም ብሏል ስለዚህ ምን ይላል ሰባት መከፈቶች ያዙ ሰባት መላእክት አየው የመጨረሻ የተባሉት ምን የእግዚአብሔር ቁጣ የሚፈጸመው በእነርሱ በመሆኑ ነው በእነኚህ ነው የሚፈጸመው የእግዚአብሔር ቁጣ በተለይ በ በብሉ ኪዳን መጽሐፍ በነቢያት መጽሐፍ ላይ ኢሳይያስ 2 ከ10 እስከ 22 ኢሳይያስ 13 ላይ ዳንኤል 9 ላይ እዮኤል 115 ላይ እነኚህ የ ትንንሾች ነቢያት ወይ ደግሞ ማይነር ፕሮፌት የሚባሉት ላይ አብዲዩ ላይ 115 ላይ ሶፎኒያስ 17 ላይ ስለዚህ ቁጣ ታውቅ ተነግሯል ግን ዝርዝር የለው ምዛ ላይ አሁን ዝርዝሩን ነው ምናገኘው ወንጌልም ቢሆን በማርቆስ 13 32 ላይ በሉቃስ 21 ላይ ቁጥር 34 እ በአዲስ ኪዳናችንም ላይ ደግሞ በተሰሎንቄ ላይ እናገኘዋለን በተለይ በሁለተኛ ተሰሎንቄ ላይ አለ ይሄ ቁጣው ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 2 ስታዩ አሁን እናገኘዋለን አሁን በዝርዝር ምን እንደሆኑ ሰባት ጽዋዎች እንደሆኑ ሰባት ጽዋዎች ሚለው እንግዲህ ሐስቡት እግዚአብሔር ለተደረገው በደል ሁሉ ጽዋ አለው ማለት ነው በሰማይ ያ ማለት ክብረት ወይ ከሸክላ ከናስ የተሰራ ማስቀመጫ ለማለት አይደለም ግን እግዚአብሔር የተደረገው በደል ሁሉ የሚመዘግብበት መስገብ አለው ከዛስ የሚፋቀው ባንድና ባንድ ብቻ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ ነው እግዚአብሔር በደለኛው የሚያነጻው ለዛ በደለኛ የሞተለት ለዛ በደለኛ ተተክቶ ሰብስቲትዩሽን ሰብስቲትዩሽን ሆኖ የሞተለት ሌላ መገኘት አለበት ያን ያደረገው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ከዛ ውጭ ይላልው ግን ጽዋው እንዳለ ይከተላል እኔና እናንተ ጽዋ ነበርብን ነበር ማን ጠጣልን ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ የኛን ጽዋ በመስቀል ላይ የኛን ቁጣ በመስቀል ላይ እርሱ ጠጣልን አንድም ሳይያስቀር ለዚህ ነው ሌላ መስዋዕት አልወደድክም ይላል መጻፍ ኢየሱስ ይሄን ቁጣ እዚ ላይ የሚገለጠውን ቁጣ በእኛ ላይ እንዳይሆን ለእኔና ለእናንተ ሲል የኛን ጽዋ እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ የተቆጣውን ቁጣ ራሱ ክርስቶስ በኃጢአት ላይ የተቆጣውን ቁጣ በማን ላይ ፈሰሰ በክርስቶስ ላይ ሆነ አሁን እንብላሉት ለነኚህ ለሐሰተኛው መሲህ ለሐሰተኛው ነብይ ሐሰተኛው ነብይንና ሐሰተኛው ክርስቶስን ለተቀበሉት የዚህን ያውሬውን ምልክት ላደረጉ ባደረጉት ላይ 
ኢየሱስን ባልተቀበሉት ላይና ክፋትና በደል ባደረጉት ላይ ይቆጣ መጣ መጻፍ ቅዱስ ስለዚህ ነው በየሚናገረው በተለይ በዚህ በራይ መጻፍ ላይ የምናየው ይሄ ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ እንደሆነ በዚህ ክፍል ላይ እናያለን መዝሙር 98 ላይ በጽድቅ ፈርዳ ይላል ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ይወላቹ ወንጌልን ስታዩት እንደዚህ ነው የሚለው ያመነ ይድናል ይላል ያመነ የተጠመቀ ይድናል ይላል ማርቆስ 16 16 ያላመነስ ይፈረድበታል ስለዚህ ፍርድ አለ ፍርድ የኔ ነው ይላል ጌታ ጽዋው ጽዋውን በደልን የሚመዘግብ እኔ ነኝ ለዛም ተመጣጣኝ ሆኖን ዋጋ መሰጥ እኔ ነኝ ይላል ቀድም የነገርኳችሁን ቃል እንደገና ሪማይንድ ለማድረግ ኢሳይያ 53 እንዳለ ሙሉ ስለኔና ስለናንተ በደል ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለው ጽዋ ያሳያል ስለዚህ ምንድነው ይሄ ሲባል ለኛ ክርስቶስ ለተቀበለ ሰው የማመስገኛው ምክንያት ነው ይሄ ከምን ቁጣ ነው የሰወረን ኃጢያትን ደሞ እንድንጸየፈው እንድንቶ የሚያደርግ ስለ ቅድስና በቅድስና እንድንኖር የሚያደርግ ነው ዝም ብሎ አይደለም የተጻፈንም ይሄ መጽሐፍ ራይ ምራፍ 15 ይሄን ከሳት ጋር የተከ ምን ይላል ያንን ሲያሳይ ከሳት ጋር የተከላቀለ የብርጭቆ ባህሪ የሚመስል ደሞ አየው ይላል ይሄ የእግዚአብሔር የሚኖርበትን ሰማይን ነው የሚያሳየን ይሄ ክብሩን ነው የሚያሳየን ከሳት ጋር የተከላቀለ የብርጭቆ ባህሪ የሚመስል አየው ይላል ባህር የሚመስል ነው እንጂ ባህር አይደለም ምክንያቱም በዚሁ በራይ መጽሐፍ ላይ ራይ 21 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን አየው ፍተኛው ሰማይና ፍተኛው የቱ ምድር አልፈዋልና ባህርም ወደፊት ይሄንም ይላል ይሄ ምናየው የአትላንቲክ ውቅያኖስ የፓሲፊክ ውቅያኖስ ወይ የኢንዲያን ኦሽን ምንላቸው እነኚ የሚታየው ባህሩ ይሄኛው አሁን ያለው የዓለም ስርዓት በተለይ 1000 አመት ከተፈጸመ በኋላ ባለው በዘላለም ህይወት ያ የለም አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን ግን አየው ይላል ግን በዛ ባህር የለም ይላል ይሄ ሚለው ግን ምንድነው የብርጭቆ ባህር የሚመስል አየው ሚለው ሚመስ የእግዚአብሔርን የእግዚአብሔር ማደሪያ ሄቨን ያለውን ክብሩ ነው የሚያሳየው ይሄ ለማየት ሙሉና ናነበው እንጂ ህዝቄላ 122ን ማየት ተገቢ ነው ህዝቄላ 1ን ስናነበው በጣም ሰማያዊ ቋንቋ ነው ከዚህ በፊትም ገልጨዋለሁ ምድራዊ ቋንቋም አይደለም ህዝቄል የሚጣቀመው ህዝቄልና ዘካሪያስ እንደገና ራዕይ መጻፍ በጣም ምስላዊ ስዕላዊ በሆነ አገላለጽ የሚታወቁ ናቸው አፖክሊፕቲክ የሚባለው የጽሁፍ አይነት ስለሆነ ማለት ነው የሚያዩት ሰማያዊው ነገር ነው በዘከዛስ በምድር ቋንቋ ነው የሚገልጹት ስለዚህ እንደያሉ ይገልጻሉ አንዳንድ ጊዜ እነኚህን ስናይ በጻፍ ቅዱሳችን ላይ እንደሚል ካለ አሃ የሚመስል ያን ማለት ነው ባህር ማለት አይደለም በባህሩ ማጠገብ አውሬውና ልብበሉ በዛ በዛ በሰማይ ምን አየው ይላል አውሬውን ምስሉንና የስሙን ቁጥር ድል የነሱትን ቆመው አየው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አውሬው አንድ ቦታ ላይ ድል ነሳቸው ይላል አይደል በሰማይ ግን ምን እንደም ይባሉት አውሬው ድል ነሳቸው ይለው ነፍሳቸው ስጋቸው ሲገድል ነው በሰማይ ግን ምን ያደረጉ ናቸው እነሱ ድል የነሱ ናቸው ይሄ በተለይ በመጨረሻው ጊዜ አጭበርብሮ አጭበርብሮ ሰላማዊ መስሎ አስመስሎ እኔ መፍትሄ አለኝ ሰላም አለኝ አዳይ ነኝ ብሎ የተገለጠው አውሬው ሐሰተኛው ክርስቶስ ሌባው ይባላል ውሸታሙ ይባላል ከውስጡ ውሸታው አፍልቆ ሚናገር ይለዋል ጌታ ኢየሱስ ራሱ አይደለ ስለሱ ሲናገር በዮሐንስ 10 ላይ ደግሞ ሌባው ሊሰርቅና ሊያጠፋ ሊገድል እንጂ ለመልካም ነገር አይመጣም ይላል እኔ ግን ህይወት እንደወለዳችሁ መጣው ይላል በጓሮ ብር ቀስ አስመስሎ በጓሮ ብር ነው የገባው እሱ ምን አደረጋቸው ቅዱሳኑን ድል እስኪያደርግ ድረስ ምልክት አድርጎ ድል እስኪያደርጋቸው ድረስ ሚለው ሲገላቸው እነሱ ግን በሰማይ ምን ይባላሉ እዚህ ላይ ድል ያደረጉ ሁለት ቋንቋ ነው ምናየው አውሬው ድል አደረኳቸው ይላል በመድር ላይ 
በመድር ላይ ደላ አደረኳቸው ይላል በሰማይ ግን እነሱ ድል ያደረጉ ናቸው ስቴፋኖስን አስቡት በመድር ላይ ድል ተደረገ አይደለ ተገደሉ በድንጋይ ወግረው በቃ ድል አደረገን ዛሬ በቃ ገደል ነው እኮ ይሄን ኢየሱስ ኢየሱስ ያለ ያስቸገረን በተለይ ደግሞ የኛን ሃይማኖት የኛን አባቶችን ሃይማኖት ለመሳደር እንደዚህ ያለ የተናገረው ነው እኮ በድንጋይ ወግረው አሉ ስቴፋኖስ አውሎስም በአጠገባቸው ቆሞ ነበር በርግጥ ኤግዛቪየርም ምህረት ያሳያል የጳውሎስ መዳን ልብሳቸው ለጠብቅ ነበር ተስማም እንቸ ነበር ይላል ጳውሎስ ድል አደረኳቸው ይላል ዮሐንስ መጥቆን አንገቱን ቆርጦ ማላገጫ ሲያረጋው ድል አደረኩ ይላል አውሬው ዳቪዶስ ቅዱሳኑን በዘመናት መካከል አንገታቸውን ሲቆርጥ ከንጨት ጋር አጣብቆ ገለባና ሳር አድርጎ ሲያቃጥላቸው ሰዎች ሁሉ በዙሪያ ትይንት ያዩ ሲሳለቁ ድል አደረኳቸው አለ ማን ዳቪዶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለኛ ብሎ ሲንጠለጠል ድል አደረኩት ብሏል ዳቪዶስ ኢየሱስ ግን ድል አድራጊ ነው በሞቱ ሞትን ገድሎ ለኛ ሞት ስልጣን በእኛ ላይ እንዳይኖረው ዳቪዶስና ሲኦል ጋህነመሳት በእኛ ላይ ስልጣን እንዳይኖራቸው አያደረገ የሞትና የሲኦል መፈቻ በጃ አለ ያለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድል አድራጊ ነው እኛም በርሱ ሆነን ካሸናፊዎች ሁሉ እንበልጣለን ሲባል ዛሬ ቃሉ ለሌላ ነገር በጠቀም ለዚ ነው ቃሉ ምንድነው ድል አድራጊ ማለት ከዚህ ከአውሬው ከዲያብሎስ ስራት ነጻ ያወጣን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ነው ስለዚህ በመድር ላይ ድል የተደረጉ የሚመስሉ ነገሮች በሰማይ ክብር አላቸው ያን ነው ምናየው ስለዚህ ምን ይላል ማን ነው ያልተቀበሉት አውሬው አንድ አውሬው ምን አሉት አንቀበልህም አሉት አንድ ያዙልኝ ምስሉን ምስሉን በራይ ምራፍ 13 ላይ ምስሉ ይቆማል አይደል ምስሉን አቆሞ ሐሰተኛው ነብይ ያውሬውን ያሐሰተኛውን ክርስቶስ ሶስት ናቸው ሁለት ናቸው ብያቻለሁ ዛ ላይ ሶስተኛው ደግሞ ዳቪዶስ ራሱ ነው ሐሰተኛው ነብይ ያሐሰተኛውን ክርስቶስ ምስል አቆሞ ነፍስ እንኳን በውስጡ ስትንፋስ ያስገባበት ድረስ አድርጎ ስገዱ ሲል እንደኚ ምን አሉ እኛ ምን ሰግደው ለክርስቶስ ነው አሉ ከዛስ ተገደሉ እነሱ በሰማይ ምን ተባሉ ድል ነሽ ስለዚህ አውሬውን አልተቀበሉ ምስሉንም አልተቀበሉ ሶስተኛስ የስሙን ቁጥር አልተቀበሉ 666 የሚለውን የስሙን ቁጥር የሰው ቁጥር የተባለውን በቀኝ እጃቹ ላይና በግንባራቹ ላይ ምልክት ይደረግ ሲባሉ ኖ ዌይ አይ ሆን ላንተ አንሰግድም ያንተን ቁጥር አንቀበልም ያሉት መስዋዕት የሆኑትን በሰማይ አይዋቸው ይላል ስለዚህ መጽናኛ አይሆንም ይሄ ያጽናናል በመድር ላይ ዛሬ አንዳች ነገር ክርስቶስን በተመለከተ ይእዚያብየርን በተመለከተ እንድንክድ የሚያደርጉ ነገሮችን ኖ ስንል በሰማይ ክብር አለን ማለት ነው። በመድር ላይ የተሰው መስዋዕት ያደረግናቸው ነገሮች ለእግዚአብሔር መንግስት ለክርስቶስ ብለን በሰማይ ክብር አላቸው የሚለውን ይነግረናል ምክንያቱም እንዲ ነው ምን ማረው እግዚአብሔርን ቃል ድል የነሱትን ይላል እነርሱ ከእግዚአብሔር የተሰጣቸውን በገና ይዘው በገና የምስጋና ማፍለቂያ መሳሪያ ነው የእግዚአብሔር ነገር የሚገልጡበት የነበረ ነው በተለይ በ በተለያየ ክፍል መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስናይ በገናን ለ ለትንቢት ይጣቀሙበታል በገናን ለመዝሙር ለዝማሬ ይጣቀሙበታል መዝሙር በ50 ላይ ለምሳሌ በስትንፋስ ባለው መሳሪያ ሁሉ እግዚአብሔር እና መስክ ነው በበገና በቢልታ አመስግኑት ይላል ስለዚህ እነኚህ ድል የነሱት ምን ተሰጣቸው በገና ተሰጣቸው ይላል ከዛስ መዝሙር ዘመሩ በሰማይ የሚቀር ዘማሪዎችን እኔ በሲዘምሩ ሁሉ ጊዜ ምለው ነገር ነው በ የናንተ ኮስራ በቃ ይከጥላል በሰማይ የሚከጥል እኮ ነው እኛ አሁን ምን ለማመድ ቻላል መዘመርላል ነው በርቀት ሁላችን እንድንዘምር መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ዝማሬ ማለት በጣም የተስተካከለ ቃና ያለው ድምጽ ብቻ ማለት አይደለም ለእግዚአብሔር ምስጋና ስላዳነን ምስጋና ማቅረብ ስለዚህ ምስጋና ለምን 
የምንብስ ጋና ነው የሚለው ሁለት ነው የእግዚአብሔር ባሪያ የሆነውን የሙሴን መዝሙርና የበጉን መዝሙር ይዘምሩ ነበር በጣም ይሄን ነገር ሁሉ ጊዜ ልናስበው የሚገባ ነገር ነው ስለመዳናችን በየቀኑ ልንዘምር የሚገባበት ነገር ነው የሚገባ ነገር ነው ምንድነው ሚለው እዚህ ጋር መዝሙሩ እዚህ ጋር ተጽፏል እንግዲህ በገና ከያዙ ሰማያዊ ዜማ ሰማያዊ ቃና ሰማያዊ እኔ ያለው ማለት ነው ግን ቃሉ ግን እንደዚህ ይላል ሐሳቡ እንደዚህ ነው ሁሉን ቻይ ጌታ አምላክ ሆይ ስራ ታላቅና አስደናቂ ነው እያንዳንዱ ናስቡት ሁሉን ቻይ ጌታ አምላክ ስሙ ነው ታይትሉ ነው ስልጣኑ ነው ማንም ሁሉን ቻይ የለም ይሄ ኦልማይቲ ስንልከው ሁሉን ቻይ ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ ምንም የሚሳነው ነገር የሌለ ሌላ የለም ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ሲቴሉ ኢሳይያስ 40 45 ላይ 44 ላይ 46 ላይ ሲቴሉ የዚህ ናሳ ታግኝ ካላችሁ አልፋና ኦሜጋ የሚ መጀመሪያ ነው መጨረሻው ሁሉን ቻይ ሁሉን ቻይ ከዛስ ጌታ እዛም የነበሩት እነኚህ ምንድነው ሌላ ጌታ አናውቅም ብለው ለሌላ ጌታ አውሬዋን ሰግድም ያሉት ናቸው ያለ ይቀጥላል መጣበታለሁ ከዛ በፊት ግን ይሄ የእግዚአብሔር ባሪያ የሆኖ የሙሴን መዝሙር እና የበጉ መዝሙር ምንድነው ምንድነው እስኪ መጀመሪያ የሙሴን መዝሙር ነኝ ሐሳቡስ ምንድነው የሙሴን መዝሙር ምናገኘው በዚህ ጻአት ምራፍ 15 ላይ ነው እንዴት የሙሴ መዝሙር ከ6000 አመታት በኋላ ሲዘመር አይገርማችሁም በሰማይ ዘ ጻአት ምራፍ 15 ላይ ዘ ጻአት 15 የሙሴ መዝሙር ነው በርግጥ የሙሴ ብቻ መዝሙር አይደለም ሙሴ ህዝቡን እየመራ የዘመረው ነው ከዛ ደግሞ የማርያም የሙሴ ህት መዝሙሩም አለ ዛ ላይ የሙሴ መዝሙር አንዴ ነው ይው በፍጥነት እግዚአብሔር በጸናች ክንድ በተዘረጋች ክንድ አይደለ የባህሩን ከፍሎ ከግብጻውያን ባርነት ከ430 አመት በኋላ ሲያሻግራቸው በበጉ ደም ሲያሻግራቸው ተነጻጻሪ መሆኑን ከኢየሱስ ደም ጋር አስተያየት ተስፋቸውን አስቡት እኛ በኢየሱስ ያለንን ተስፋ ደግሞ አስቡት የነሱ ምድረበዳ አስቡት የኛ ደግሞ በመድር ላይ ያለንን ምድረበዳ አስቡት ግን ምን ተስፋ እንደሰጣቸው እንዴት እንዳሳለፋቸው ከባርነት አስቡ ሁለቱን የሙሴ መዝሙርና የበጉ የኢየሱስ መዝሙር ይላል መጀመሪያ የሙሴ መዝሙር ከዚያም ሙሴና እስራኤላውያን ይህን መዝሙር ለእግዚአብሔር ዘመሩ ይላል ለእግዚአብሔር ነው የሚዘመረው ከፍ ከፍ ብሏልና ከፍ ከፍ ብሎ ከብሯልና ይላል ማለት ለእግዚአብሔር ዘመራል ነው ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ውስጥ ጥሏልና እግዚአብሔር ብርታቴና ዝማሬ ነው ድነቴም ሆነልኝ እርሱ አምላኬ ነው አመሰግነው አለው ያባቴ አምላክ ነው እኔም ከፍ ከፍ አደርጋው አለው እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው የፈርዖን ሰረገሎችና ሰራዊት ባህር ውስጥ ጣላቸው ምርጥ የሆኑት የፈርዖን ሹማምንት ቀይ ባህር ውስጥ ሰጠሙ ቀላያትንም ለበሱ እንደ ድንጋይ ወደ ጥልቁ ወረዱ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ቀኝ እጅ በግርማ ከበረ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ቀኝ እጅ ጥላቱን አደቀቀ በግርማ ታላቅነት የተቃወሙን ጣልካቸው ቁጣህን ሰደድክ እንደ ገለባም በላቸው ባፍንጫ አስተንፋሶች ተቆለሉ ፈሳሾቹም እንደ ግርግዳ ቆሙ የጥልቁ ውሃ ባህሩ ውስጥ ረጋ ጣላት አሳዳቸዋል ሆም አርካቸዋል ምርኮን ካፈላለው ነፍሴ በነሱ ተቀባለች ሰይፌ ነመዛለው እጀም ተደበሰሳቸዋል ቻለ አንተ ግን እስቲንፋስን አነፈስክ 
ባህርን ከደናቸው ባህያላን ወሆች እንደብረት ሰጠሙ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ካማልክት መካከለ እንዳንተ ማን አለ በቅድስናው የከበረ በክብሩ የሚያስፈራ ድንቆችን የሚያደርግ እንዳንተ ማን አለ ቀኝ ጅን ዘረጋ ምድርን ዋጠቻቸው በማይለወጡ ፍቅር የተበሽ የተበሽካቸውን ህዝብ ህን ተመራለ እነርሱን በብርታት ወደ ቅዱስ ማደሪያ ተመራቸዋል አሃዛብ ይሰማሉ ይንቀጠቀጡ ማል ይያለ ይቀጥላል ይሄ ምን ይባላል በዚህ በራያ መጽሐፍ ላይ የተጠቀሰው የሙሴ መዝሙር ሙሴ ምን ይለዋል የእግዚአብሔር ባሪያ ይለዋል የእግዚአብሔር ባሪያ የሙሴ መዝሙር ሁሉ ጊዜ ምስጋና ስታስቡ ከዚህ ምስጋና እንጀምር ከየት ከኢየሱስ ኢየሱስ ቤዛ ቤዛነት እንዴት እንደሰጠንና ከዚህ ልክ እስራኤላውያን ተሻግረው እንደዘመሩት አይነት የሙሴ መዝሙር የማን መዝሙር ይባላል አለ የበጉ መዝሙር ይባላል የበጉ መዝሙር ደግሞ እዚሁ ላይም ተጽፏል ግን እዚሁ ራይ መጽሐፍ ላይ ቁጥር ራይ ምራፍ 5 ላይ እንሄድ ራይ ምራፍ 5 ላይ የበጉ መዝሙር እናገኛለን የበጉ መዝሙር አዲስ መዝሙር ይባላል በነገራችን ላይ አዲስ መዝሙር ቁጥር 9 ላይ ራይ 5 9 የበጉ መዝሙር የሚለው ይሄ ነው ምክንያቱም በጉ ማህተሙ ሊፈታ ይገባው አለ ተባለው ነው በራይ ምራፍ 5 ላይ አለና ከዚህ በፊት እንደተማረው መዝሙሩ ግን እንዴት ይከተላል መጻፉ ለተወስት ማህተሞቹ ለተፈታ ይገባሃል ምክንያቱም ታርዳሃል በደም ከነገድ ሁሉ ከቋንቋ ሁሉ ከወገን ሁሉ ካዛብ ሁሉ ሰዎችን ለእግዚአብሔር ዋጅተሃል ላምላካችንን መንግስትና ካህናት አድርጋቸዋል እነርሱም በመድር ላይ ይነግሳሉ አያችሁ ይሄ መዝሙር ነው ይሄን መዝሙር እዚሁ ላይ ሁሉን ቻይ ጌታ አምላክ ሆይ ስራ ታላቅና አስደናቂ ነው የዘመናት ንጉስ ሆይ መንገድ ጽድቅና ኡነት ነው ጌታ ሆይ አንተን የማይፈራ ስምህን የማያ ክብር ማን ነው አንተ ብቻ ቅዱስ ነህና የጽድቅ ስራ ስለተገለጠ ህዝቦች ሁሉ ይመጣሉ በፊትህን ይሰግዳሉ ይለዋል ስለዚህ ራይ ምራፍ 15ን ስታስቡ እግዚአብሔር ቁጥ እግዚአብሔርን ቁጣ ስናስብ በዚሁ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ለቁጣው ያደረገው መፍትሄ አብረም ማሰብ አለብን ለራሱ ቁጣ በግ አዘጋጅቷል ለራሱ ቁጣ ለሃጢያት ላይ ያለው ቁጣ መስዋዕት አዘጋጅቶ ለመስዋዕት መስዋዕቱን እዚሁ ጋር ይነግረናል ኢየሱስን ይነግረናል የበጉ ሚለው ለዚህ ነው በነገራችን ላይ አውሬው እንድል የምንነሳው በራሳችን ኃይል እንዳልሆነ እናውቃለን ምን እንደሚለው ራይ ምራፍ 12 ላይ በበጉ ደምና በመስክርነታቸው ዳቪዶስን ድል ነሱት ይላል ያ ወደ ምድር ይሄዳለሁ አገኛቸዋለሁ ተብሎ የመጣው ዳቪዶስ ድል ሚነሳው በበጉ ደም ብቻ ነው በኢየሱስ ደም ብቻ ነው ይሄን ይነግረናል ይሄ ክፍል ስለዚህ ይሄን ዘመሩ ይለናል በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ብዙ ቦታ አዲስ መዝሙሩን ዘመሩ ይል አለ በተለይ በመዝሙር ዳዊት ላይ እናገኛለን በመሳፍንት መጽሐፍ ላይ እናገኛለን ለምሳሌ ዲቦራ ስትዘምር እናገኛለን ድል ሲያረጉ የሚዘመረው መዝሙር ማለት ነው ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 22 ላይ ዳዊት ሲዘምር እናገኛለን በጣም ብዙ መዝሙር አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አዲስ መዝሙር ይላል አዲስ ቅን የእግዚአብሔር ተቀኘ ይላል ዳዊት ከድል ድልን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ወዲያው ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ምስጋና ማቅረብ ይገባል ይላል መዝሙር 33 3 ላይ ስለ አዲስ መዝሙር ይናገራል ኢሳይያስ 42 10 ላይ መዝሙር 144 9 ላይ መዝሙር 
ላ አዳኝ ለሆነው በዛ ለሆነው ግን ደግሞ እዚህ ላይም ይላል መንገድ ጽድቅና ኡነት ነው ይላል ስለ ፍርዱ ሲናገር ከዚህ ላይ ቀጥሎ ምን ይላል ጽድቅና ኡነት መንገድ ጽድቅና ኡነት ነው ለምን እንደው ይሄን ሁሉ የሚያደርገው እግዚአብሔር ሲባል በራያ መጽሐፍ ላይ ያለውን ይሄ ሁሉ ቁጣ ለምን ምን ለምን አስፈለገ ሲባል እግዚአብሔር መልሶ አጭር ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው እግዚአብሔር ኡነተኛ አምላክ ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ጌታ ሆይ አንተን የማይፈራ ስምን የማያ ከብርስ ማን ነው አንተ ብቻ ቅዱስ ነህና ከዛስ ምን ይላል የጽድቅ ስራ ስለተገለጠ ህዝቦች ሁሉ ይመጣሉ በፊትህን ይሰግዳሉ ከዚህ በኋላ አየው በሰማይ ያለው ቤተ መቅደስ የሆም የምስክሩ ድንኳን ተከፍቶ ነበር ይሄ የምስክሩ ድንኳን የሚለው ወይ ደግሞ በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሚለው ለሙሴ ስለዚህ ስለ ጽላቱ በጽላቱ ጽላቱ ስለሚያድርበት ታቦት ስለ ይያንዳንዱ ዝርዝር አሰራር እንዴት በእግዚአብሔር ቃል ማድረግ እንዳለበት ሲነገረው አሳየው ነው የሚለው ከሰማይ ዋናው ከሰማይ አሳየው ይላል እንዴት እንደሆነ ሄዶ ያየው የለም ነገር ግን ምንድነው በራይ በዚህ በራይ መጽሐፍ ላይ በርግጥ በዛ መቅደስ ራስ በጉ መቅደሱ ነው ስለሚል መቅደስ እኛ እንደምንናስበው ድንኳን በተለያየ ባራቱ አቅጣጫ የተወጠረ ድንኳን አይደለም ማሰብ ያለብን ነገር ግን በሰማይ ግን መቅደስ አለ ይላል ቤተ መቅደስ ለዮሐንስ ሚያሳየው ይሄን ነው የምስክሩ ድንኳን ተከፍቶ ነበር ይላል ያ ገና በበረሃ ያሉ እንኳን ለሙሴ አሳይቶት ሙሴ የሰራው ድንኳን ነበር ታበርናክል ነበር ያ ድንኳኑ ምንድነው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር የሚገናኝበት እግዚአብሔር ከነሱ ጋር የሚነጋገርበት እነርሱ ራሳቸውን ቀድሰው ወደዛ መስዋዕት አቀርበው የሚቀርቡበት ነበር ስለዚህ በተለይ ስለ ድንኳኑና ስለ ትርጉሙ ስለ ትርጓሜው በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ በዝርዝር ተጽፎና ገኘዋለን ግን ምን እንደሚለው እዚህ ላይ ከዚህ በኋላ ከዛ በዛው በሰማይ ምን አየው ይላል ቤተ መቅደስ አየው ይላል የምስክሩ ድንኳን ተከፍቶ አየው ይላል ሰባቱ መቅሰፍቶች ያዙት ሰባቱ መላእክ ከቤተ መቅደሱ ወጡ ይላል አያቱ የሆነ ቀደም ተከተልና ስርዓት አለው ሲወጡ ማለት ነው አየው ይላል አለባበሳቸውን ይናገራል ከተልባገር የተሰራ ንጹህ የሚያበራ ልብስ ለብሰው ይላል ደረታቸውን በወርቅ መታጠቂያ ታጥቀው ነበር ይላል ሐሳባችን አቴንሽናችን እነሱ ላይ እንዲሆን እንድናያቸው እንድናስተውል ያለባበሳቸውን ሁሉ ዝርዝር ይነግረናል ስለዚህ ከበሰማይ ዝግጅቱን ታያላችሁ ዝግጅቱ ዝም ብሎ በቃ ሄዳችሁ ቁጣው አፍስሱ ምንም አይደለም በጣም ብዙ ገና እንሄድበታለን ገና ወደም ወደም በዚህ በመራፍ 15 መንጨረሻ ላይ ማለ ቀደም ተከተላለሁ ስርዓት አለው አናለው ጊዜ ያለው እና ያን ያን ነው የሚያሳየን ይሄ በተለይ ለቤተክርስቲያን ሲናገር ስለ ቤተክርስቲያን ሲናገር ስለ ሙሽራው ሲናገር ከተልባገር የተሰራ ንጹህ ልብስ ለብሳለች ይላል ራያ 19 ላይ እንመጣበታለን በሰማይ ያሉት መላእክት ንጹህ ቅዱሳን እንደሆኑ የሚያሳይ ነው ምክንያቱም ከመላእክት 
ሃጢያት የሰራው እንደተጣለ እንደተጣለ እናውቃለን ይሄ በተለይ ሰማያዊውን በራይ መጽሐፍ ላይ በጣም የ ሰማይን ሲገልጽ በተለይ በራይ ምራፍ አራት እና አምስት ላይ ከዚህ በፊት እንዳየ ነው በዙሪያው ያሉትን መላእክት በዙሪያው ያሉትን አራቱን 24 ፍጡራን 24 ሽማግሌዎች ሁሉ ይጠክስልናል በዚህም ክፍል ላይ እንደዚሁ ሰባቱን መቅሰፍቶች የሚያፈሱት ሰባት መላእክት ወጡ ይላል የነሱ ልብስ ይናገርና ከዚያም አራቱ 24 ፍጡራን አንዱ ካራቱ 24 ፍጡራን አንዱ ስለዚህ አራቱ 24 ፍጡራን ሚላቸውን እናገኛለን በራያ አራት እና አምስት ላይ ከነሱ አንዱ ከዘላለም እስከ ዘላለም በሚኖረው አምላክ የተሞሉትን ሰባቱን የቁጥዋዎች ለሰባቱ መላእክት ሰጥቷቸው ይላል አሁን እነኚህ ቁጣ ጽዋዎች በእግዚአብሔር እጅ ነበሩ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሁልጊዜ እነኚህ በዘመናት መካከል የተሞሉ ቁጣዎች ናቸው ያንድ ቀን አይደሉም እነኚህ the seven golden bowls ናቸው ሰባቱ የእግዚአብሔር የወርቅ ጽዋዎች ነው የሚላቸው በውስጣቸው ቁጣ ነው ያለው ፍርድ ነው ያለው ይሄ እነኚህ ያንዳንዱ ለያንዳንዱ ለሰባቱ መላእክት ተሰጥቶ ይላል የሚሰጣቸው ደግሞ መጀመሪያ አራቱ ካራቱ ያው ፍጥራም ይለው አራት መላእክት ናቸው ብለናል ካራቱ አንዱ ነው ለነኚ ለሰባቱ ሰጣ ይላል አያቱ መግቢያ ያልኩት ለዚህ ነው ራይ ምራፍ 15 ቤተ መቅደሱ ከእግዚአብሔር ክብር ካህሉም በወጣው ጥስ የተሞላ የሰባቱ መላእክት ሰባት መቅሰፍቶች እስኪፈጸሙ ድረስ ማንም ወደ ቤተ መቅደሱ መግባት አልቻለም በጣም ነው የሚገርመው እነኚህ መቅሰፍቶች በመጨረሻው ጊዜ የሚደረጉ ናቸው ብያቻውአለሁ ይሄ ሰባተኛው የወርቅ ጽዋ የሞላው በያ ጽዋ በውስጡ ያለው ቁጣ ሲደፋ ያ ያኔ ተፈጸም ይልቃል እንሰማለን እና ነባውአለን እንደርስበት እስከዛ ሰዓት ድረስ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሱ ከኃይሉ በወጣው ጥስ ተሞላ ይላል ሌላውስ ምን ይላል ወደዛ ወደ ቤተ መቅደሱ ማንም መግባት አልቻለም ይላል ያስከፈጸም ድረስ እንግዲህ ምን ማለት መሰላችሁ በጣም ሌላ ጊዜ ኖርማሊ በጣም ቢዚ ነው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔር ዙፋን የእግዚአብሔር ያለበት በጣም ብዙ አክቲቪቲ ነው ያለው ከዚህ በፊት አንብበናል በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ህዝቄል አንድን ማንበብ በተወሰነ መልኩ ምን አይነት ክብር ታላቅ ነገር እንደሆነም እናያለን ሁሉ ጊዜ ዝማሪ ያለ ሁሉ ጊዜ አምልኮ አለ ራይ ኢቅርታ ኢሳይያ 6 ላይ ምን አያለን አሁን ግን ማንም ወደዚህ አይገባ ይሄ ስኪፈጽን ድረስ ጸጥታ ሆነ ይላል አንደኛ ፍርድም ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ስለ ጽድቁ ስለ ቅድስናው ሲል መፍረድ አለበት ግን ዝምታ ጸጥታ ማንም ወደዛ እንዳይገባ የሚለው በራይ ምራፍ 20 ላይ ቁጥር 11 ላይ ሲናገር ታላቅ ነጭ ዙፋን አየው ይላል ከዛስ ምድርና ሰማይ ከፊቱ ሸሹ ይላል ሚያስፈራ ነገር ነው ስለዚህ ይሄን ነው የሚናገረው እንግዲህ በራይ 15 ላይ ምንድነው ስካውን ያየነው ስትሉ ሰባቱ የእግዚአብሔር የቁጣ ጽዋዎች የወርቅ ጽዋዎች ባላሉ እነሱ ለማስተዋወቅ አንድ ሙሉ ምዕራፍ አስፈልገ እንድናስተውል ያስፈልጋል ከዚህ ቁጣ ከዚህ ጽዋ ያዳነን ኢየሱስ እርሱ ስለኛ መከራን ተቀበለ ይላል ተላልፎ ተሰጠ ይላል 
እግዚአብሔር በደው ያደቀው ዘንድ ወደደ ይላል እርስ ለርሱ ዝማሬ በዚህ ክፍል ላይ እናገኛለን ያ ዝማሬ ከማን ጋር አስተያይቶታል ከሙሴ ዝማሬ ጋር አስተያይቶ ሁለቱም ዝማሬዎች ሁለቱም የዴሊቨራንስ ሁለቱም የሪደምሽን የየመበጀት ዝማሬዎች ናቸው ሁለቱ የእግዚአብሔርን ታላቅነት የሚያሳዩ ናቸው የሚለውን በዚህ በራይ ምዕራፍ 15 ላይ እናያለን እናንተም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ እንደምታነቡት በራሳችሁ ጊዜ ለያዝ ያለብን ነገር ምንድነው በዚህ ክፍል ላይ የተጻፈው ነገር አንደኛ ቃል በቃል እንደተጻፈው ነው የምንተረጉመው ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ሁለተኛው ደግሞ ቁጥር 16 ላይ አሁን የሚጀምራ 16 ላይ የሚጀምሩ ቁጣዎች የእግዚአብሔር ቁጣዎች በፍጥነት አንደኛው ካንደኛው ጋር ተከታተሎ የሚደረግ ነው ሰዓቱ ቀኑ ሳምንቱን ምናውቀው ነገር የለም ንጻፍ ኖሮ እንደው ነበር የለም እዛ ላይ ነገር ግን እስኪ ፈጸሙ ድረስ ግን ማንም ወደ ቤተ መቅደሱ ነገር አልተፈቀደ ደስ ይላል እሺ ምራፍ 16 ሰባቱ የእግዚአብሔር ቁጣ ጽዋዎች አሁን ተዘጋጅተዋል ምራፍ 16 ቁጥር 1 ሙሉን ከማነበው ያንዳንዱን ቁጥር ያያየን ምን ይሄድ ይሻላል ከዚያም ለሰባቱ መላእክት ሂዱ ሰባቱ የእግዚአብሔር ቁጣ ጽዋዎች በመድር ላይ አፍስሱ የሚል ታላቅ ድምጽ ከቤተ መቅደሱ ሰማው ይህ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ሂዱ የሚለው አሁን ተዘጋጅቷል ምራፍ 15 ላይ ምራፍ 16 ሲጀምር ሂዱ ተባሉ ሰባቱ የመጀመሪያው ጽዋ እንመልከት ይሄ ታላቅ ድምጽ ነው የሚለው ከእግዚአብሔር የሚወጣው ድምጽ ታላቅ ድምጽ የሚለውን እዩልኝ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር የቁጣ ጽዋዎች ነው የተባሉት ከዚህ በፊት በመድር ላይ የተደረጉት የእግዚአብሔር ቁጣዎች ከዚህ ቁጣ ጋር የሚነጻጸሩ ከቶ አይደሉ ይሄ ምነግራቹ ለምንድነው በመድር ላይ ከዚህ በፊት በ በግብጽ ላይ በፈረዖን ጊዜ እኮ እግዚአብሔርም ቁጣውን አድርጓል በነሆ ላይ ነው በነሆ ጊዜ እኮ አድርጓል ይላል ከዛ ጋር ሁሉ ተነጻጻሪነት የለውም ከዚህ በኋላ የሚደረጉት ነገሮች ከዚህ በኋላ ያሉትን ቁጣዎች በመድራዊ ቋንቋ በሳይንስ በመንረዳው ነገር ለመተርጎም አንችልም ማለት ምን ይችላል ምንድነው ሰማያዊ ቁጣ መለኮታዊ ቁጣ በመለኮታዊ በራሱ ኃይል የሚፈጸም በራሱ ጊዜ በራሱ መላእክት የሚፈጸም ነው ሰው እዚህ ቦታ ላይ ድርሻ ያለው ከሰማይ ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄን ስለናገር እዚ ላይ ያለውን በምድራዊ በተደረጉት ነገሮች ከዚህ በፊት ተደርጓል ለማለት ማለት ነው ፍጹም ማንችልባቸው ነገሮች እና ያለን ዛሬ ራይ መጻፍ ከዚህ በፊት ተደርጓል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ የምናያቸው ቁጥሮች መቼና በምን ሰዓት እንደተደረገ ልትነግሩን ማስረጃ ለሰጡን ይገባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ፍትለ ፍታችን ነው ገና ቁጣዎቹ ይደረጋሉ ፍትለ ፍታችን ናቸው ገና የመጀመሪያው መላክ ሄዶ ጽዋውን በመድር ላይ አፈሰሰ ይላል በመድር ላይ በኢየሩሳሌም ላይ አይልም በእስራኤል ላይ ብቻ አይልም በምን ደም ይለው on the earth በመድር ላይ በመድር ነዋሪዎች ላይ ነው ይለው እስያስ 13 9 ላይ ስለ እግዚአብሔር ቁጣ ይናገራል ቀደም እንዳልኳችሁ በተለይ በ በትንቢት መጽሐፍት ላይ በጣም ስለ እግዚአብሔር ቀን ያለ የሚናገራቸው አሉ ከዚህኛው ጋር ብዙዎች የሚመሳሰሉ ብዙዎች አሉ አንደኛው በተለይ እስያስ 13 9 ላይ ስለ እግዚአብሔር ቁጣ ይናገራል እና እግዚአብሔር ቁጣ ኃይለኛ ነው ነው ይለው ዛላይ ያለው የመጀመሪያው መላከ ነው ቁጥዋውን በመድር ላይ አፈሰሰ 
ያውሬውን ምንክት በተቀበሉትና ለምስሉን በሰገዱ ሰዎች ላይ ቁፍኛ የሚያሰቃይ ቁስል ወጣባቸው አሃ ይሄ ያውሬውን ምስል የተቀበሉ አሉ ዘ ማርክ ኦፍ ዘ ቢስት ይባላል ያውሬውን ምስል የተቀበሉ 666ቱን የተቀበሉት ላይ ሚነዘንስ የሚያሰቃይ ቁስል ሆነባቸው ከዚህ በፊት በግብጻውያን ላይ ቁስል ወጥቶባቸው ያውቃል ህዝቡን ስላሰቃዩ ስለበደሉ ማለት ነው ይሄኛው ግን ለየት ያለ ነው ከዚህ በፊት ባሉት በራይ መጽሐፍ ላይ ራሱ እንዲህ አይነት ግንት የሚመስል ነገር ሲነልፋቸው ከዛ መሞትን ይፈልጋሉ ይላል በተለይ መለከቶቹ ሲነፉ በራይ ምራፍ 8 እና 9 ላይ ባለፈው እንዳረበብ ነው ይሄኛው ከዛ የከፋ ከዛ የባሰ ነው ግን ነኝ ሰዎች ይሄ የሚደርስባቸው ለምን እንደ ይላል ያውሬው ምልክት ተቀበለዋል ያውሬው ምልክት የተቀበሉት ምህረት እንደሌላቸው አይተናል ከዚህ በፊት ስለዚህ ያውሬውን ምልክት እንዳይቀበሉ በመላእክት ሳይቀር በሁለቱ ምስክሮች ሳይቀር በብዙ ወንጌላዊ ተነግሯቸዋል በዛ ሰዓት ያሉ ወንጌልን የሚናገሩ ብዙ አሉ እንዳትቀበሉ ይሉ እግዚአብሔር ቃል ይነግራቸዋል ወአን አርጓል የተቀበሉት ግን አሁን ቁስል ወጣባቸው ይላል ስለዚህ የመጀመሪያው ጽዋ ይሄ ነው አጭር ነው በጣም ብዙም ዝርዝር የለው ግን ዋናው ምንድነው የሚለው ክፉኛ የሚያሰቃይ ቁስል ሆነባቸው የመጀመሪያው ጽዋ ሁለተኛው ፍጥነቱን ይዩ ባንድ ቁጥር ላይ ላይ ተቀመጠው ባንድ ቁጥር ላይ ነው 16 ሁለት ላይ የተቀመጠው ሁለተኛው ጽዋ ሁለተኛ መላኩ ሁለተኛው ጽዋ በባህር ላይ አፈሰሰ ይላል በባህር ላይ ባህሩ እንደሞተ ሰው ደም ሆነ በባህሩ ውስጥ የሚኖሩ ህይወት ያላቸው ነገሮች ሁሉ ሞት ከዚህ በፊት ባንድ ሶስተኛው ይያለ ነበር የሚናገረው አይደለ አንድ ሶስተኛው ባህር አንድ ሶስተኛው ባ በባህር ውስጥ ያሉት ፍጥረቶች ሞቱ ነው የሚለው አሁን ግን በባህር ውስጥ ያለው ሁሉ ሞተ ነው የሚለው ለዚህ ነው በራይ ምራፍ 20 ላይ ሰዎች ሲጠይቁ ታዲያ አሁን በዚህ ምድር ላይ ነው እንደ ምን ኖረው ይላሉ ይሄ እንደዚህ በሆነ ምድር ላይ ነው ወይ ምን ኖረው ማለት አሁን ባለው ፍጥረት በዚህ በሰማይ እና በምድር ላይ ባለው ነገር በዚህ ባህር በዚህ ባለው አየር ነው ወይ የሚኖረው ሲባል አይ አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ክርስቶስ ራሱ ወደ ራሱ ወደ አንደኛ ወደ ነበረበት በኤደን ገነት ወደ ነበረበት ስቴት አይነት ወደዛ አይነት ከአጥ በፊት ከመውደቅ በፊት ወደ ነበረበት ክብር ምድርን ይመልሳታል ባህርን ሁሉ ነገር ይመልሳል በነገራችን ላይ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ላይ ጳውሎስ ጴጥሮስ ሲናገር በሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ሲናገር እንደዛ ይላል ሰዎች የሚመስላቸው ሁሉ ፍጥረት አሁን ሰማይና ምድር እንዳለ ይቀጠለ ይመስላቸው አይደለም ይሄ የሆነው ከሩህ የውሃ ጥፋት በኋላ ነው ይሄ አዲስ የሆነ ይሄኛው አሰራር ይሄኛው ምድርና ገጽታ ይመጣ ይላሉ ስለዚህ ለዛ ነው በብሉ ኪዳን ጊዜ ሰዎች 600 700 900 አመት ድረስ ይኖሩ የነበረው ስለዚህ አንድ ሺህ አመት የሚኖር ሰው ቢኖር አንገረም ማለት ነው በዚህ ባዲሱ በየክርስቶስ መንግስት ላይ ግን አሁን ግን እንደምናየው በጣም ትልቅ ዲቫስቴሽን አለ በጣም ትልቅ ጥፋት አለ እሱም የሆነው የእግዚአብሔር ምድር በእግዚአብሔር ላይ ስላመጸች የእግዚአብሔር ጽዋ ሁለተኛው ጽዋ ስለሞላ ሁለተኛው ጽዋውን በባህር ላይ አፈሰሰ ባህሩም እንደሞተ ሰው ደም ሆነ በባህር ውስጥ የሚኖር ህይወት ያላቸው ነገሮች ሁሉ ሞቱ ይላል እና ሻሽ ነው ይሄ የሞቱት ግማሾች ናቸው ንብብ አንድ ይችላል እንዴት ሊሆን ይችላል ንብብ እንብል ግን ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው ለዛ ነው ማስተንቀቂያ የሚነገርኳችሁ በዚህ ክፍል ላይ ያሉት ቁጣዎች በ በሰው አምሮ ስናያቸው እኛ ጻድቅ ለመሆን ነው ምን ሞክረው እኛ የበለጸ ከእግዚአብሔር ቅዱስ ለመሆን ነው ምን ሞክረው አይ እግዚአብሔር እንኳን እንዲያያ ያደርግም ነው የሚለው ግን እግዚአብሔር ግን ሲናገር 
በብዛት አይደለም በምን አይደለም ለያ እና ንሶ ለዚህም ነው ኃጢያትን የምትሰራ ነፍስ ስዋት ሞት አለች ስለዚህ ምንም ምክንያት የለንም ምድር አልት በምድር ያሉ ሰዎች አልፈጠር ከለም አሉት አንቀበልህም አሉት ያ ብቻ አይደለም ቅዱሳኑን ሰየፉ ገደሉ አሰቃዩ ወገሩ በምድር ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ መጣ ሌላውን ልንገራችሁ እናንተ መታውቁትን ሰዎች ከቤታቸው ተጠርተው ወጡ ከዛ በኋላ ልጆች አሏቸው ቤት ሚጮሁ ልጆች አባዬ ልብሳ ልብሰኝ ውሃ አጠጣኝ ወተት ስጠኝ ምግብ ዳቦ ስጠኝ ይሉ አባታቸው እንደወጣ ቀረ ገዳዮች ተደብቀው ቀሩ በበረሃ ብዙ ወንጀል ተፈጸመ በቤት ብዙ ወንጀል ተፈጸመ እግዚአብሔር ዝም ይበል ሰዎች እግዚአብሔርን እኮ ሚሉት ምንድነው አይፈርድም ነው አይደል ይሄው ፈረደ እግዚአብሔር ወዳው ወዳውን አይቆጣም ወዳው ብይን አይሰጥም ፍርድ አይሰጥም ይሄው ሰጠ ስለዚህ ራይ 16 ላይ ያሉት ጽዋው ሲሞላ ነው እግዚአብሔር እንደኛ እንደናንተና እንደኔ እንደ ሰው አይደለም እግዚአብሔር ቁጣው ሲሞላ ግን ማንም ይሄን ሊያቆመው ይችላል ይለም ስለዚህ ለሰዎች ምን ይላል አውሮስም ሲናገር ምን ይላል አሁን ለንሳ ጊዜ ሰጥቷል ያሐዋርያ ስራ ምራፍ 17 ላይ በ በግሪክ በአቴንስ ከተማ ሄዶ በአቴና ሄዶ ሲናገር የፍርድ ቀን አዘጋጅቷል ይላል መጨረሻ ላይ ተጽፋለች አያችሁ ምን አላችሁ እባካችሁ እናንተ ጣዖት የምታመልኩ አላችሁ አይደል ተመለሱ እነኚህ ጣዖታት አይናገሩም አይመልሱም ነገር ግን ሰማይና ምድርን የፈጠረ አሳያችኋለሁ ስሙ እግዚአብሔር ይባላል እርሱ ደግሞ በዘመን ላይ ክርስቶስን ላከላችሁ ዛሬ እያንዳንዳችሁ በንስሐብ ተመለሱ ትድናላችሁ ይሄን ይሄን መልክ ስለ ቢሰሙት ነው በርግጥ ምናገረው ግን ጳውሎስም የተናገረው በባህሪያት ምራፍ 17 ላይም ያለው ነው ስለ መዳን ነገራቸውና መጨረሻ ላይ ምናለ የፍርድ ቀን አዘጋጅቷል ያ የፍርድ ቀን ጳውሎስ በነገራቸው በማግስቷል መጣም በሚቀጥለው ሳምንት አልነበረ ይሄ እዚ ላይ ነው ያለው እነዛ ሰዎች በዛ ሰዓት በእስከ መደላቸው ቢሞቱ በፍርድ ቀን ይነሳሉ ሰው ወደ ሲኦንም ወደ ጋህነመ ሳትም ይግባ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ ዘላለም ህይወት ሰው ዘላለም ነው በሲኦል በጋህነመ ሳትም ዘላለም ነው በዚህኛው በእግዚአብሔር መንግስትና በመንግስተ ሰማያት ዘላለም ነው አጥያትን የምትሰራ ነፍስ እንዲ እንደምትቀጣ እግዚአብሔር ያስጠነቅቃል ስለዚህ ምንድነው ሁለተኛው መላክ ጽዋውን በባህር ላይ አፈሰሰ ባህሩ ላይ ባለፈው አንድ ሶስተኛ ነበር የጠፋው ዛሬ ግን እዚ ላይ ምናየው ሁሉም ይላል ሶስተኛ ያም ባንድ ቁጥር ላይ የተጻፈው 162 ላይ 163 ሶስተኛው መላክ ጽዋውን በወንዞችና በውሃ ምንጮች ላይ አፈሰሰ ለዩነቱ ምንድነው የመጀመሪያው በባህር ላይ ነው በውቅያኖስ ላይ ነው በባህሩ ላይ ነው በማይንቀሳቀሰው ላይ በማይፈሰው ላይ ያሁን ይሄ ግን በወንዞችና በውሃ ምንጮች ላይ ነው እነርሱም ደም ሆኑ ከዚያም በውሆች ላይ ስልጣን ያለው መላክ እንዲስል ሰማው ከዛ በፊት ግን በወንዞችና በውሃ ምንጮች ላይ ሚለውንና የሁለተኛው ለያይቶታል ለማለት ላይ ፈለኩት ባህር ይለዋል ሁለተኛው ደግሞ ወንዞች ንጹህ ውሃ መጠጥ ሚጠጣው ይሄ ምንጮች ደም ሆኖ ይላል አሳ 6 አራት ላይ ሶስተኛው ጽዋ ተደፋ ከዚያ ቁጥር 5 ላይ ከዚያ በውሆች ላይ ስልጣን ያለው መላክ እንዲስል ሰማው ያለህና የነበርክ ቅዱስ ሆይ እንዲ ስለፈረድክ አንተ ጻድቅነ እኛ ሁላችን በዚህ ቦታ ያለን ተስማምተን ይሄን ቃል ልንል ይጋባል ይሁላችሁ ያለህና የነበርክ ቅዱሱ እግዚአብሔር ሆይ እንዲ ስለፈረድክ በራአይ ላይ የተጻፈውን በራአይ 16 ላይ የተጻፈውን ይሄን ስላደረክ አንተ ብቻህን ቅዱስነህ ጻድቅነ እውነተኛ ነህ ሰው ሁሉ የሚሰጠው መላመት አይሰራም ማለት ነው 
ይወላችሁ በእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አቤት ወዴት ማለት ምጥቀመለ ዚ ነው እዚ ላይ ይሄ መላእክ ምን አለ ያለህና የነበር ቅዱስ ሆይ ይሄን ስለፈረድክ በውሃው ላይ በሰዎች ላይ ያውሬው ምልክት በተቀበሉት ላይ በባህሩ ላይ በውሃው ላይ ይሄን ስለፈረድክ ጻድቅ ነህ መቸም በዚህ ዘመን የማን ሰማበት ነገር የለም አንዱ ምን ሲል ሰማውት እግዚአብሔር በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለፍቅር ነው እንጂ ለውለት አይደለም ይል ማለት ነው። ኢየሱስ ይየሱስ ክርስቶስ የሞተው ኡነቱን ለመናገር ብለውነት ነው። ለራሱ ኡነት ለራሱ ጽድቅ ለቃሉ ለተናገረው ከዛስ ግን እግዚአብሔር ደሞ ፍቅሩ ፍቅር ስለሆነ ፍቅሩን ደሞ ያሳየው በክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው? yes አዎ አሜን በፍቅሩ ነው ያዳነን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ በቁጥር 1 ጀምሮ ከወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ያንዳንዳችሁ ሙታን በነበርን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወት እንሰጠን ግን ምን ይላል እዚህ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ ኡነት ነው እግዚአብሔር ደሞ ኡነት ነው ፈራጅ ነው ስለዚህ ያለን አይነበርክ ቅዱስ ሆይ እንዲ ስለፈረርክ ጻድቅ ነህ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለናንተ ለኔ ምራሴን ነው ሁላችንም ስንናገር በተለይ ራዕይ ላይ ያለው ወየ ወየ ሚያስፈራ ነው ይሄማ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መጣፍ ማይመስልኝ የሚሉ ታላላቅ አባቶች በቤተክርስቲያን ራስ ይነበሩ ነበሩ ግን ራዕይ መጻፍ ላይ ሲናገር እነኚህን ነገሮች ማጉደል በዚህ ከተጻፈው በረከት ላይ ያጎድልበታል ነው ይላል መርገም የሚጨመርበታል ይላል የተጻፈውን አንብበን ባንረዳው እዛው ላይ መተው ይሻለናል ምን ብለን ጻድቅ ነህ ቅዱስ ነህ የቅዱስ ለምን ምን ይላል እዛው ላይ ቁጥር 6 ላይ 16:6 የቅዱሳንን ነቢያትን የቅዱሳንህንና የነቢያትን ደም ስላፈሰሱ አንተም ደግሞ ደም እንዲጠጡ አደረካቸው ይሄ የሚገባቸው ነውና ሁለቱም ነቢያትን እንደዛ ሊመጡትን ምስክሮችን አልገደሏቸው የእግዚአብሔርን አገልግሎዎች ቅዱሳኑን አልገደሏቸው በመድር ላይ ያሉት አውሬውን እኮ የተከተሉት የእግዚአብሔር የሆኑትን እኮ ገድለዋል በነገራችን ላይ ሂትለር በጀርመን 6 ሚሊዮን የሚሆኑ አይሁዳውያንን በሳት ሲያቃጥል በመንድነው በትሬን እየሞላ ከተለያየ ቦታ ከስዊዘርላንድ ወደ ጀርመን ኦሹት ወደ ተባለው ቦታ ማቃጠያ ቦታቸው ማለት ነው። ከተለያየ ያውሮፓ ክፍል ሲወስዳቸው እኮ ሂትለር ኳረ ለማው ትሉን ሚነዳው ትሬኑን ሚነዳው ወታደሮች እኮ አሉ አይደለም ልክ እንደዚህ ሁሉ ለሐሰተኛው መሲህ ለሐሰተኛው ነቢ የሚታዘዙ ያውሬው ምልክት የተቀበሉ ቅዱሳኑን የሚገድሉ ነበሩ በነገራችን ላይ እነዛ ሁለት ሰዎችና ዲያብሎስን ስናይ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሜቢ ከዛም በላይ ነበሩ ምን የሚያደርጉ ያውሬውን ሐሳብ የሚያስፈጽሙ እነሱ ምን አለ የቅዱሳንና የነቢያትን ደም ስላፈሰሱ አንተም ደም እንዲጠጡ አደረካቸው ይህ የሚገባቸው ነውና ቁጥር 7 እንዲሁም ከመሰወው ይል እንዲህ ይል ድምጽ ወጣ ሰማው ይላል አሁን ሌላ ድምጽ ሁሉን ቻይ ጌታ አምላክ ሆይ ፍርድ ኡነተኛና ጻድቅ ነው ምን ምን ይላል ፍርድ ወነሰኛና ጻድቅ ነው ምን እንዲያረጋቸው ደም ስለጠጡ ደም እንዲጠጡ አደረካቸው በነገራችን ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ላይ ሲናገር ህግ ላፈር ሳልመጣው ምን ያለው ማለት አይንን ለሚያጠፋ አይን ሚለው ፈራጅ ነው ነኝ ማለት ነው ፈራጅ ሱ ብቻ ነው እኛ አንድ ሰው አይን ስላጠፋ ሄደን አይኑን አናጠፋም እግዚአብሔር ግን ለዛ አይኑን ላጠፋው እግዚአብሔር ግን ዋጋ አለው አንድ ሰው ሲገድል 
heden tenesten enyan ila saw angedlem egzia legzaber gin setwalen tsadik farach lona ersu gin beunetna betsidk nemi fardusu selona lesu yisetwal selezi ihe kufir minnagero sele yandandu saw indesraw ka kristos wuchi betelay yalle saw mekniyatum ye kristos yehonut degmo firda allacho firdacho lela botala ne midanyo bezi bes benenyi qutawoch arale midanyo yinesu አስፈልገ ለሌላ ቀን እናያዋለ የነሱ በክር የክርስቶስ ወንበር ፊት ያንዳንዳችን ለተናገርንበት ቃል ሁሉ እንኳን እንቆማለ ይሄኛው ግን የቅዱሳን ነቢያት ላፈሰሱ ክርስቶስን ላልተቀበሉ በመድር ላይ ላደረጉት በደል ሁሉ የሚሆን በመድር ላይ የሚመጣ ቁጣ ነው አዎ ሁሉ እንቻ ጌታ አምላኮ ይፍርድ ሆነተኛና ጻድቅ ነው ቁጥር 4 አራተኛው መልአክ ጽዋውን በጻይ ላይ አፈሰሰ ጻይ ሰዎችን በሳት እንድታቃጥል ኃይል ተሰጣት አሁን ደግሞ በጻሃይ ላይ ጻሃይ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር አሰራር ያለ ጻሃይ ጻሃይ ካለችበት ርቀት በትንሽ እንኳን ርቀት ወደኛ በትቀረም ወከኛ በትርቅ አሁን የሚታየው ህይወት አይኖር ነው የሚባላል በሳይንስ እግዚአብሔር ግን ለዛ ነው እግዚአብሔር ለክቶ መዝኖ ሰፍሮ በቦታው ላይ ያስቀመጣት ምንም ድጋፍ ሳይኖር ሳይያስፈልጋት ምንም ኃይል ሰጪ ሌላ ሳይያስፈልጋት ራሷ በራሷ ሌላው ቀርቶ አጠገቧና በርቀት ላሉት ፕላኔቶች ለሌሎች ኮዋክብት ጨረቃን ጨምሮ ብርሃን የምትሰጠው ጸሃይ ናት ጨረቃ የራሷ ብርሃን የላት ምድር የራሷ ብርሃን የላት ምድር የራሷ ሙቀት የላት ያን ያደረገ እግዚአብሔር ነው ይሄን ያደረገውን እግዚአብሔር በብዙ ሳይንስ ለምሳሌ ስለ ጸሃይ ብዙ ምርምር ተደርጎ ስለ ጸሃይ እናውቃለን ስለ ጨረቃ ምርምር ተደርጎ ጨረቃ ድረስ ተኪዶ ስለ ጨረቃ ስለ ማርስ ስለ ፕላኔቶች ሁሉ እናውቃለን እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ግን ሰው አልፈጠራቸውም ይላል እንዴት እንደተፈጠሩ እንኳን በትክክል ሳይንስ መናገርም ማስቀመጥም አይችልም ከኛ በእምነት ተቀብሎታል በተለይ የመጀመሪያው መጀመሪያ ላይ እንዴት እንደተጀመረ ሁሉ ነገር በእምነት ዝም ብሎ ሳይንስ ተቀብሎታል ለመናገር የፈለኩት ግን ጻሃይ አሁን ያለችበትን ሙቀቷን የምትሰጠው ጻሃይ ኃይሏን የምትሰጠው ብርሃኗን የምትሰጠው እግዚአብሔር ባስቀመጣት ቦታ ነው ለዛ ነው አሁን ግን ቁጣው ሲመጣ ለጻሃይ ጻሃይ ላይ ነው የሚፈሰው ይሄ ጽዋው ወደ ምድር ሳይሆን ጽዋው በጻሃይ ላይ አፈሰሰ ይላል ይገርማል ጻሃይም ሰዎችን በሳት እንድታቃጥል ኃይል ተሰጣ ስለዚህ የጻሃይ ሙቀት ጨመረ በነገራችን ላይ ሰው እንኳን ባደረገው በተለይ በ ይሄ ንጹህ ኃይሉ በመበከሉ ምክንያት እንኳን አሁን በዚህ ዘመን በዚህ ክላይሜት ቼንጅ ያየር ንብረት መዛባት በሚባለው እንኳን አሁን ጻሃይ በየጊዜው ሙቀቱ አየጨመረ ውሃዎች በረዶዎች ወደ ፈሳሽነት እየተቀየሩ ብዙ ውሃ ምድርን ሊያጠቀልቃት እንደሚችል ወይ ደግሞ አንዱ አንዱ ቻካይ ደግሞ ድርቅ እንደሚያጠቃቸው ይነገራል አይደለ በዚህ እንኳን በመድር በሆነ ኡደት እንኳን ማለት ነው በዚህ ሲስተም እንኳን ግን እግዚአብሔር ግን አንድ ቀን ጻሃይ ላይ ቁጣውን ሲያፈስ ያን ጊዜ ሰዎች አሁን ታይቶ በማይታወቅ የጻሃይ ሙቀት ይጨምራል ማለት ነው ከዛስ እነርሱም በታላቅ ሐሩር ተቃጠሉ ይላል በእነኚህ መከፈቶች ላይ ስልጣን ያለውን የእግዚአብሔርን ስም ተሳደቡ እንጂ ንሳ አልገቡ ክብር ማልሰጡት ንሳ አልገቡ ራይ ምራፍ 9 ላይ በነገራችን ላይ ንሳ አልገቡ ማለት የንሳ እድልስ ካሁን ነበር ማለት ነው ንሳ አልገቡ ማለት ንሳ እድል ነበር ማለት ነው ንሳ መግባት ያውሬው ለምሳሌ በዚህ ሰዓት ያውሬው ምስል ያተቀበሉ ሰዎች ካሉ ንሳ መግባት ይችላሉ ማለት ነው ንሳ አልገቡ እነኚህ የሚያደርጉት ሁሉ ሁሉ የሚያደርጉት በክፋት ነው 
ምራፍ ራይ ምራፍ 9 መጨረሻ ላይ ከነፍስ ግድያቸው ከጥንቆላ ስራቸው ከዝሙ ትርኩሶታቸው ወይም ከስርቆት ተግባራቸው ንስሃል ገቡም ይላል መከፍቶች በክፍቶች በሆኑ ጊዜ በምራፍ 9 ላይ ያንን አይተናል ሰባተኛው መላክ መረከቱን በነፋ ጊዜ ከመቅሰፍቶቹ የተረፉት ሰዎች ንስሃል ገቡም ይላል አይተናል አሁን ደግሞ በምራፍ 16 ላይ እንደዚሁ አራተኛው መላክ ጽዋው በጻሃይ ላይ ሲያፈስ ጻሃይ በጣም ሙቀቷ ይጨምራል እንዳልኳችሁ ሰዎችን ሐሩራ ያቃጥላል ሙቀቷ ያን ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔርን ተሳደቡ ይላል እግዚአብሔርን የሚሳደቡት አውሬው ራሱ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔርን የሚሳደብበት ጊዜ ስለሆነ ነው አውሬው እግዚአብሔርን የሚሳደብበት በተለይ በዳንኤል መጽሐፍ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም በተቀደሰው ቦታ ላይ አውሬው ስታይ ወስተው ነው ይላል ያን ጊዜ ሽሽታቹ በክረምት ወይ ደሞ ለሚያጠቡ እርጉዝ ለሆኑ ወዮላቸው የሚለው ክፍል ላይ ማለት ነው በባቴዎስ 24 ላይ ዋናው ነገር እዚህ ላይ ምናየው ምንድነው ሰዎች ግን ንስሐ አልገቡ ምን አደረጉ ይላል እግዚአብሔርን ተሳደቡ ይላል መልካም ቁጥር 12 አይዞቹ ስድስተኛው ራይተን ስድስተኛው መላክ ጽዋውን በወንዝ በታላቁ ወንዝ በኤፍራተስ ላይ ያፈሰሰ ይላል አሁን በጀመር ከዛ በኋላ በጻሃይ በባህሩ ላይ ከዛ በኋላ በወንዞችና በፈሳሾች ላይ ከዛ በኋላ በጻሃይ ላይ አሁን ደግሞ ይቅርታ አምስተኛው ነው አምስተኛ አምስተኛው መላክ ጽዋውን ባውሪው ዙፋን ላይ ቁጥር 10 ላይ ላይ ያለው ባውሪው ዙፋን ላይ ያፈሰሰ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው በጣም በተለይ አውሪው አለው አለው ያለ ድምጽ በሚያሰማበት ጊዜ በዚህ ዘመን ዲያብሎስ የተባለው አውሬ በዛ ጊዜ ደግሞ ሐሰተኛው ነብይ ሐሰተኛው ክርስቶስ ትዛዝ የሚያስተላልፉበት የሚወጡ የሚገቡበት ነገሮችን ኮኦርዲኔት የሚያደርጉበት የሚያቀናጁበት ለካ ዙፋን አላቸው በጣም ነው የሚገርመው አምስተኛው ጽዋው በመአል ላይ ፈሰሰ ይላል በዙፋኑ ላይ ባውሬው ላይ አውሬው ዳቢሎስ የተባለው ይሁን እዚህ ላይ ሐሰተኛው ክርስቶስ ለምን እንደው ራይ መጽሐፍ የሚቃወሙ ስትሉ አንደኛ በዋናነት በራአይ ምራፍ 16 ቁጥር 10 ላይ ይሄ በርሱ ላይ የሚፈስ ዋስላለን እንደገና ደግሞ በራአይ ምራፍ 20 ላይ ስለሚታሰር ራሱ ዳቢሎስ ነው በራአይ ምራፍ 19 ላይ ከዚህ በፊትም ተናግረዋለሁ አውሬው ስለሚያዝ ነው ወደ ጋን ነበሳት ከሐሰተኛው ነብይ ጋር እና ምልክቱን ከተቀበሉት ጋር ወደ ሚጣል ስለሚጣል ነው አምስተኛው መላክ ሌላ ጊዜ ሄዳችሁ በደም በባ የታለባችሁ በተለይ ዳቪሎስ እንዳንበሳ በሚዞርበት ጊዜ ይሄን ለነነግረው ይገባል መጨረሻ ይሄ ነው አምስተኛው መላክ ጽዋው ባውሬው ዙፋን ላይ አፈሰሰ ያውሬው መንግስት ጨለማ ሆነ በጨለማ ተዋጣ ጨለማ ቢለውን በኤክሶዶስ ላይ በዘጸአት ላይ በግብጻዋይ ላይ የነበረው ጨለማ እንዲ እንደምናየውኛ ጻሃይ ሲገባ እንደምናየው አይነው ጨለማ አልነበረ በጣም የተለየ አይነት ጨለማ ነው የእግዚአብሔር ቁጣ ስለነበር ጨለማው ታይቶ ማይታወቅ ነበር ይላል ይሄኛውም ጨለማ እንደዛ አይነት ነው ይሄ ጨለማ ሰዎችም ከስቃያቸው የተነሳ ምላሳቸው ያኝኩ ነበር ይላል እንዲም ያደርግ ነው ደግሞ ከስቃያቸው ከቁስላቸው የተነሳ የሰማይን አምላክ ተሳደቡ እንጂ ከስራቸው ንስሃል ገቡም ይላል አራተኛው መላክ ጽዋው በጻሃይ ላይ ሲያፈስ ሙቀት ይሆናል ሐሩር ይሆናል እግዚአብሔርን ተሳደቡ ይላል አምስተኛው መላክ ጽዋው ባሮ ዙፋን ላይ ሲያፈስ እንደዚሁ ስቃይ ይሆናል መከራ ይሆናል ሰዎችም እግዚአብሔርን የሰማይን አምላክ ተሳደቡ ከስራቸው ንስሃ አልገቡም ይላል ቁጥር 6ኛው መላክ ቁጥር 12 ላይ መላክ ጽዋው በታላቁ ወንዝ በኤፍራተስ ላይ ያፈሰሰ ይሄ ደግሞ ኤፍራተስ የሚባለው ደግሞ ቦታ ነው አሁን ተለይቶ ቦታ ነው ይሄ ይሄኛው ቦታ ደግሞ አሁን በ በተለይ በ ስለ ኤፍራተስ በተለያየ የመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል ላይ እናገኛለን በዘፍጥረት ምራፍ 2 ላይ ኤፍራተስ የሚባለው ወንዝ እናገኛለን እንደገና ደግሞ በዘፍጥረት 15 18 ላይ ስለ ኢፍራተስ ወንዝ እናገኛለን በዘዳግም 1 7 ላይ ስለ ኢፍራተስ ወንዝ እናገኛለን 
በእያሱ አንድ አራት ላይ ኤፍራተስ ስለሚባለው ወንዝ እናገኛለን ኤፍራተስ ይባለው ወንዝ ወይም ኤፍራተስ እንለዋለን ወንዝ ይሄ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከፍጥረት መጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ወንዝ ነው ይሄ ወንዝ የወንዙ ውሃ መጠኑና ይዘቱ በተለያየ ዘመን ይለያያል ግን አለስ ካሁን ድረስ ደሞ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ይሄ ውሃ በጣም ትልቅ ሰፊ የሚሆን ነው ይባላል ለምን አንደኛ ሙቀቱ በዛ ሰዓት ስለሚጨምር በረዶ ውሃው ስለሚያቀልጠው ያ ውሃ የሚሞላ እንደሆነም ይነገራል ዋናው ኤፍራተስ ወንዝ ላይ ነው የሚፈሰው ይሄ ስድስተኛው ከዛስ ከመስራቅ ለሚወጡ ነገስታት መንገድ እንዲያዘጋጁላቸው የወንዙ ውሃ ደረቀ ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫው እየተቀረበ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚዋጉ አርማ ጌዴን በሚባለው ቦታ ላይ የሚዋጉ ከተለያየ ቦታ የሚመጡ ነገስታት አሉ ገና በዛ በዛ ዘመን ያን በዛ ሰዓት የሚነሱ ማለት ነው በመጨረሻው ጊዜ ያያሉ ማለት ነው በጉን ሊወጉ የሚወጡ አሉ ነገር ግን በጉ የነገስታት ንጉስ እና የጌቶሽ ጌታ ስለሆነ ድል ይነሳቸዋል አውሬውንም ድል ይነሳዋል ግን ድፍረታቸው ግን ኢየሱስን ለመዋጋት ይወጣሉ እንዲያው ምን ይላል እግዚአብሔር ተዋቸው አድርቆላቸው ወንዙን ብሎ ወንዙ ይደርቃል ወንዙ ሲደርቅ ለነሱ መንገድ ተዘጋጀላቸው ከዚያም ከዘንዶ አፍ ካውሬው አፍና ካሰተኛው ነብይ አፍ እንደ እንቁራኒት የሚመስል ሶስት ንኩሳ መናፍስ ሲወጡ አየው ይላል እነኚ እንቁራኒት የሚላቸው ንኩሳ መናፍስ ናቸው ከዚህ በፊት ለዚህ ነው በተለይ ስለ ጊንት ሲነገር በመለከቶች ሲነፉ እነዛ ምርኩስ አመናፍስት ናቸው ያልኳችሁን ባለፈ ወረዚ ነው እነሱ ምልክቶችን የሚያደርጉ ያጋለንት መናፍስት ናቸው ሁሉም በሚችል አምላክ ታላቅ ለሚሆነ ጦርነት እንዲሰበስቡዋቸው ወደ ዓለም ሁሉ ነገስታት ይሄዳሉ ይላል ዳቪዶስ የራሱን የክፋት ሰራዊትን ልኮ ሰዎችን ሁሉ በክርስቶስና በክርስቶስ በሆኑት ላይ ሊያዘምት ይወጣል ይሄ ይወድ ይደረጋል በነዛ ጊዜ አውሬው እንደዛ ያደርጋል አያችሁ መጥፊያው ተቃርባል በርግጥ መያዣው ተቃርባል መጥፊያቸው ተቃርባል ግን በመጨረሻው ጊዜ እንደዚህ ያረጋሉ ያሰባስባሉ ከዛ ይሄን ይናገርና ቁጥር 15 ላይ እንደ ሌባ ሆኜ እመጣለሁ ይላል እንደ ሌባ ሆኜ እመጣለሁ አይገርማችሁ ይሄን እየተናገረ ያለ ጌታ በማሐከል ላይ ይገባና አንድ ቃል እንደ ሌባ ሆኜ እመጣለሁ መልክቱ ይሄ ለኛ ነው ራቁቱን እንዳይሆን አፍረቱን እንዳይታይ ነቅቶ ልብሱን የሚጠብቅ ሰው ብጹ ነው ልብሱን ያ የክርስቶስ የሰጠንን ጽድቅ ስለ ቅድስ እና ይናገራል ብጹ ነው ይላል ስለ ብጽ እና በብጻፍ ቅዱስ ላይ በራይ ላይ ከተጻፉት ከሰባቱ ይሄ አንዱ ነው ነፍሳቸው ለማዳን ይቆረጡት ለአውሬው ስርገሩ ይስል አልሰግሪም ያሉት ብጹ አናቸው ተብሏል ይሄ መጻፊ የሚያነቡ የትምብቱን ቃል የሚጠብቁት ብጹ አናቸው ተብሏል አሁን ደግሞ ምን ይላል እነሆ እንደ ሌባ ሆኜ እመጣለሁ ራቁቱን እንዳይሆን አፍረቱን እንዳይታይ ነቅቶ ልብሱን የሚጠብቅ ሰው ብጹ ነው ታስተውሱ ከሆነ ለሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክቱን ሲልክ ምን አላ ባለ ጸጋኔ ሀብታም ነኝ ትላለ ሁሉ ነገር አለ ይን ትላለ ነገር ግን ምስኪን ጎስቆአላ የተራቆጥክ አይልህም የማያይ እውር መሆነ አታውቅ ስለዚህ እመክራሃለሁ ከኔ አጥርተ ታይዘን ዲምትኳልበት እንኩል ከኔ ተወስድ ዘንድ ተገዛ ዘንድ እመክራሃለሁ ልብስንም ከኔ ተወስድ ዘንድ ይያለ ስለዛ ስለ ነጠረ ስለዛ ስለሚያምር በወርቅ ስለ በኢየሱስ ደም ስለነጻ ስለዛ ልብስ ይናገራል በኢየሱስ ደም ስለመዳን ንስሐ ስለመግባት ይናገራል አሁን እዚህ ክፍሉ ይናገረው ሐፍረታቹ እንዳይታይ ነቅታቹ ልብሳቹን ጠብቁ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል እንደ ሌባ ሆኜ ይመጣል ይሄደናል በዚህ ማከላ ላይ እቺ እቺን መልእክት ያዙ ይሄ በዛዝ በዛ ጊዜ ብላሉትም ነው ለኛም ነው በርግጥ በራዕይ መጽሐፍ ላይ አለፍ አለፍ ይያለ እንደዚህ መልእክቶች አሉ እንደ ሌባ ሆኖ ጌታ ኢየሱስ ይመጣል የመጨረሻው ክፍልና ሰባተኛውን ማታተም በሚቀጥለው ሳምንት እና ያለ ምክንያቱም ሰባተኛው መልአክ ጽዋውን ባየር ላይ ሲያፈስ ተፈጸመ ሚል ቃል ይሰማል ምን ማለት እንደሆነ በተለይ ደግሞ ከዛ በኋላ ከምራፍ 17 18 19 ስላሉ ገና ጌታ ኢየሱስ ከመጣቱ በፊት ማብራሪያው ምን ማብራሪያ ነው ከዛ በኋላ ነው ተፈጸመ ካለ በኋላ ሚለው ሚለውንና ያለን 
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሁንም ምጨርሰው ለቤተክርስቲያን እና ለዚህ ዘመን መንፈስ ቅዱስ እንደሚናገረው እኛ ይሄን መጽሐፍ የምናነበው ጌታ ለመጠበቅ ልብሳችንን አጥመን ለመጠበቅ ተዘጋጅተን ለመጠበቅ ስለሚረዳን ጌታ ደግሞ ከምን አይነት ምህረት በምን አይነት ምህረት እና ቸርነት በምን አይነት ፍቅር ወርዶ ለእግዚአብሔር ከራሱ ቁጣ ከራሱ ጽድቅ እና ከራሱ ኡነት እንዳዳንን ለማሳየት ነው ሌላው ራይ መጽሐፍ በመጽሐፋችን የተጠረዘ የታተመ ስለሆነ ለኛ የተሰጠ ስለሆነ ነው እናነበው ግን ከሁሉ በላይ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብሩ በመስጋና ይመጣል ጌታ ለፍርድ ይመጣል ፍርድ የስ የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በእምን ይሰራው ስራ ሁሉ ጻድቅ ነው ኡነተኛ ነው ቅዱስ ነው ተባረኩ እኔ በብሩክ ያለው ጨርሻለሁ እንግዲህ ደግሞ እናንተ መጠይቁት መታባሩት ነገር ካለ ዛ ላይ ጻፉ ተባረኩልኝ አሜን የተነሱ ጥያቄዎች አሉ አሁን በተለይ በመጨረሻው ላይ ሐሳብ ላይ ተናገርከው ሐሳብ ላይ ስድስተኛው ማስተንደቂያ ከተናገረ ልጆቹን ምኖራቸውን ያሳያል ወይም ደግሞ ሰባተኛው ጽዋል ልጆቹ ምኖራቸውን የሚያሳይ ማስጠንቀቂያ ነው የሚል ሐሳብ አለው ግን በዚህ በዚህ ሐሳብ ላይ አሁን በሙሉ سنመለከት የነበራችሁ የነበሩት እነዚህን ጽዋዎች በተክሳን የለችም በዚህ ታይም ላይ በተክሳን እንደሌለች ነው የሚያሳየውና በተክሳን በሌለችበት ታይም ላይ ይሄ ሁሉ ጽዋ ይሄ ሁሉ ቁጣ እግዚአብሔር ቁጣ ሲወርድ ድንገት ይሄ መልእክት መግባቱ እንዴት ታየው አለ ማለት እንደሌባ መጣለው ራቁቱንም እንዳይሆን ሐፍረቱም እንዳይታይ ነቅቶ ልብሱን የሚጠብቅ ሰው ብጹ ነው ይላልና በተክሳን ለበይክሳን ለው ይሄ መልእክት ሰጠው ይሄ ጽዋ እንዴት እየፈሰሰ እንዴት መሃል ላይ ይሄ መልእክት ገባ አይጥሩ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ በ በ ለምሳሌ እንዳለ ከማህተሞቹ ከመፈቱበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው ማህተሞቹ ከመፈቱበት ጊዜ ጀምሮ በ በተለይ ከራይ ምራፍ 4 ጀምሮ እነኚ ማህተሞቹ በክርስቲያንን ላይ እንዳልሆኑ ምንም ማስጠንቀቂያ የለም በክርስቲያን ላይ እንደሆነ ምንም አይነት ሪማይንደር እንግዲህ የጌታ ጌታኮ ሲመጣ ቁጣዬ በእናንተ ላይ ሊፈስ ስለሆነ ጻሃይ ሁሉ ሐሮሮ ስለሚያቃጥላችሁ ያለ የተናገረው ነገር እንደሌለ ነው ለዛ ነው ከራይ ምራፍ 3 በኋላ በክርስቲያን እየለች የሚለው ግን ያ ማለት ማስጠንቀቂያዎቹ ግን እዚ ላይ ያሉት ማስጠንቀቂያዎች አሁን ይሄኛው ምንድን ነው ቁጣው በእናንተ ላይ ይሆናል አይደለም የሚለው ግን ይሄ መጽሐፍ የሚያነ ብጹ ነው ይላል ለምሳሌ አንድ ቦታ ነው ሰዳችሁ ራይ ምራፍ 20 ላይ ይሄ 22 ላይ ይሄድና እንደገና መልሶ ምን ይለናል ራይ ምራፍ 22 ላይ እነሆ በቶሎ መጣለ ይላል እንዴ 20 ካለቀ በኋላ እንደዛ ነው የገባው ይሄ በምን አይነት ይመጣ እነሆ በቶሎ እመጣለው የዚህን የመጽሐፍ ትንቢጣል የሚጠብቅ ብጹ ነው ይላል ይሄት ላይ ራይ 22 7 ላይ ራታ ራይ 22 12 ላይ እነሆ በቶሎ መጣለው ዋጋ የከኔ ጋር አለ ከዛ ስራይ መጨረሻ ላይ ሙሽራውትና ሙሽራው ቶሎና ይላሉ ይላል እና በዛ መልኩ ነው የሚረዳው ይሄ ለማለት ነው እንጂ ይሄ ጥቅስ እዚ ላይ ስላለ አሃ በቃ በክርስቲያን በዚህ ጊዜ ያለች ማለት ነው ይሄን ለማለት ቁጣዎችን በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል ባይነኝ ነኝ ቁጣዎቹን እንግዲህ ከዚህ በፊት ምን ተነጋግረናል የተነጋገረው ለምን እንደሆነ በዚህ ጊዜ በክርስቲያን ካለች ቁጣው የማን ቁጣ ነው የሚለው ነው ማግኔት አለበት በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ነው አሁን ኩለኔ ቁጣው ይሄኛው ማለት ነው ይሄ የመከራው ቀን አይሆንም ለምን እሷ ሙሽራ ነች ነው የሚለው በክርስቲያን በክርስቲስ ለበክርስቲያን ሲናገር እንደ ሙሽራ ነው የሚናገር የሚናገራት በዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ዋጋው መበጀቷ በክርስቶስ ስለተከፈለ ስለተቀበለች ከቁጣው ጽዋ ለመዳን ምን የቁጣው ጽዋ የሚያስ የሚያበርደው የሚያሳልፈው የደም ዋጋ ስለተቀበለች ከዛስ ምን ተባለች እንደው ይሄ ለተቀበሉ ብጽዋ እናቸው ይላል አይደል ሮሜ ሮሜ 4 ላይ አቃቱ የተከለለለት በደሉ የተተወለተ ሰው ብጽ ነው ይላል እንዴ ምን አድርጌ ነው ብጹም ባለው ኢየሱስ የኔ ዋጋ ስለተቀበለኝ ነው ስለዚህ እዚ ላይ ይሄ 
የሚያሳይ የነበረው እንደዚህ ቢል ነበር የሚያሳይ የነበረው ለምሳሌ የእግዚአብሔር ቁጣ ጽዋ አራተኛው በጸሃይ ላይ ፈሰሰ ከዛ በኋላ በቤተክርስቲያን የነበሩት ወይ የሆነ ከዛ ጋር የሚያስተያይ ማለት ነው ቢል እንግዲህ የቤተክርስቲያን ስም እንዲያውን በአጠቃላይ በዚህ ክፍል ላይ በተጠቅሶ ምናምን አናገኘው በዛ ነው ምናየው ግን ደግሞ ይሄ ደግሞ ሌላኛው ሌላ ይሄን ለምሳሌ ይሄ ለዚህ ለኛ ለቤተክርስቲያን አልተጻፈም ቢንድል ማለት ነው ምራፍ 16 15 እነሆ እንደ ሌባሆኝ እመጣ ነው የሚለው በማቴዎስ 24 ላይ ጌታ በዛ ላይም ተናግሯል በዛ ሰዓት ያሉት ሰዓቱን ዴታውን ቀኑን እነሱ አይውቁ እንደዛም ብለን ልንረዳው እንችላለን ግን በዚህ ሀፍረቱን እንዳይጠብቅ ነክ ፈልብሱን የሚጠብቅ ሰው ብዙ ነው የሚለው በዚህ ማሐከል ላይ በቁጣው ማሐከል ላይ የገባ አንድ ቃል ነው ስለ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን በዚህ በቁጣው ሰዓት እንደሌለች የሚያመለክቱት ነገሮች የሚበዙ ኦቨርዌልሚንግ ሆኖ ብዙ ስለሆኑ ነው እንደገና ቁጣውን እንዳልኳችሁ በትክክል ብዛቱን ስፋቱን ጥንቀቱና ይሄ አስፈሪነቱን ስትገነዘቡ ከማን ቁጣ ነው የሰወረን የሚለውን ታያላችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ለማድረግ የሚሳለው አምላክ አይደለም ቤተክርስቲያንን ወስዶ ከቁጣው ለመጠበቅ የሚችል አዳዳን ነው ያዳነ የሚለው ነው ግን ጥያቄው ግን ተገቢ ጥያቄ ነው ባይ ያ ሌላ ሌላው አንደኛው ጥያቄ በመራፍ 13 ላይ በወገን በነገድ በቋንቋና በቅዱሳን ላይ ስልጣን ተሰጠው የሚለውን እንዴት ታያዋል? አ በዛ ሰዓት ያሉ ወገን ቋንቋ ቅዱሳን የሚባሉት አይሁድ ብቻ አይደሉም በዛ ሰዓት ያሉት በመከራው ጊዜ ያሉት በሰባቱ አመት ያሉት እንግዲህ ከዚህ በፊትም እኛ እኔ የተስማማሁበት ሐሳብና የተቀበልኩት መረዳት እነሱ ሌሎች የሚስማ ብዙ ሰው ይስማማል ምንድነው ቤተክርስቲያን ከ በጠላት በዳዊኖስ ከሚመጣው ቁጣ ሁሉ ጊዜ ገፈቱን ቀማሽ ነች እንዲያውም ዳዊኖስና ጠላት የተባለው ሌላ ጦር ወይም ጦርነት የለው ጦርነቱ ከቅዱሳን ጋር ነው ሁሉ ጊዜ ከማን ጋር ከቤተክርስቲያን ጋር ነው አያችሁ ስለዚህ በዘመን አጥካካል አንገታቸው የተቆረጠባቸው እጆቻቸው የተቆረጠባቸው ከሳት ጋር የተቃጠሉት ሁሉ ኢየሱስን በመመስከራቸው ስለ ኢየሱስ በመናገራቸው መከራ ተቀበሉ በማን በአውሮ በዳዊኖስ በጨለማ ባጋላት በክፋት ሰራዊት ኦኬ ያዙልኝ እሱ የማን ቁጣ ነው ይሄ ያውሬው ቁጣ ነው አሁን ብናው አውራው የእግዚአብሔር ቁጣ ነው የእግዚአብሔር ቁጣ ግን ከሰማይ ነው የሚመጣው ከሰማይ ቁጣው ሲመጣ ሁለት ቁጣ ነው እና ምናውራው የዳዊኖስ ቁጣ አለ የሰይጣን ቁጣ አለ አንድ ሁሉ ጊዜ አለ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ በተለይ ከጥፋት ከአዳምና ህይወን በኋላ ጀምሮ ከአዳምና ህይወን ጀምሮ ዳዊኖስ ሁሉ ጊዜ እንደወጣ ነው ሊሰጥ ሊያጠፋ ሊገድል እንደወጣ ነው ጸሎትነቱ እንደወጣ ነው በማን ላይ በክርስቶስና የክርስቶስ በእውነት ላይ አንድ ያዘልኝ ይሄ የማን ቁጣም በለው ይሄ የዳዊኖስ ቁጣም በለው አንድ ሁለተኛ የእግዚአብሔር ቁጣ ይሄኛው የእግዚአብሔር ቁጣ ደግሞ ይሄ እግዚአብሔር በየጊዜው ለማስተካከል ነገሮችን ለማ በመድር ላይ ያደረጋቸው ቁጣዎች አይነት አይደለም የመጨረሻው ዘመን ቁጣ የመጨረሻው ዘመን ቁጣ የእግዚአብሔር ቁጣ ብቻ ነው የመጨረሻው ዘመን ቁጣ የመጨረሻው ዘመን ቁጣ ላይ ሲመጣ ሁለት አለ ከዛ ቤተክርስቲያን ከዚህ በኋላ ቤተክርስቲያን ከዚህ ቁጣ ታመልጣለች ማለት ነው የእግዚአብሔር ቁጣ ስለሆነ ስለዚህ ቤተክርስቲያን የለችም ምን ነው ለዚህ ነው ቀጥሎ ግን ምን አለው አሁን በዚህ ጊዜ ያውሬው ቁጣ እንደቀጠለ ነው በዚህ ዘመን ያሉ ቅዱሳን አሉ። በበጉ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ ቅዱሳን ማለት ነው። እስራኤል አለች። እነሱን ምን ይላቸዋል? ቅዱሳን ይላቸዋል። በዛ ክፍል ላይ በመራፍ 13 ላይ። ስለዚህ በእነሱ ላይ ድል ለመንሳት ሚለው ደግሞ በአካላቸው ላይ ሞትን ለማምጣት ድል ይነሳል የሚለው ለማሳየት ነው ብለን ነው የምንረዳው። ታዲያ ለህዝብ ለነገር ነው ቋንቋ ሚለው ብዛታቸውንስ ከእስራኤል ውስጥ እንዳሉ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እነኚ ከራይ ምራፍ 6 ጀምሮ ያለ ያሉት ሰዎች አሃ ብለው ወደ እግዚአብሔር ወደ ክርስቶስ የሚመጡ የሚዱኑ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን ግን በመከራ ይድናሉ የሚለው ነው እንዳልኳችሁ አሁንም 
አብዛኛው ኦቨርዌልሚንግ የሆነው ኢቪደንሳችን ማስረጃችን ማለት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ከግራሱ ከእግዚአብሔር ቆጣ ተሰውሮ አልሚለው ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ነው ይሄን እንድን ሊያደረገን እንጂ ዳብሎስ የሚያመጣው ቆጣና ክፋትማ ሁሉ ጊዜ ስላለ ከሱ ቆጣ ለማምለጥ አይደለም ከዚህኛው ቆጣ የዳብሎስ ቆጣ ሁሉ ጊዜ አለ ምን አሸንፈው ከበጉደምና ከመሰከነታችን የተነሳ ነው we know it ይሄን 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 እናምናለን ግን ያው የጠያቂው ጠያቄ ምንድነው በዚህ ሰዓት ቤተክርስቲያን አለች ነው ባጭሩ በዚህ ሰዓት ቤተክርስቲያን እንዳለ ተቀጥላለች ነው ሌሎች ብዙ ሌሎች ሰዎችም አሉ እንደዚህ ብለው የሚያምኑ ክርክራችን ግን ምንድነው ይሄ ቁጣ ይዘቱንና መጠኑን ይዘቱንና መጠኑን አንደኛ እነኚህ ሰዎች በትክክል የተረዱት አይመስለኝም በተረ በትክክል የተረዱት አይመስለኝም ማለት ይሄ ለምሳሌ በባህር ላይ ያለው ሁሉ ፍጥረት ይሞታል እነሱ ግማሽ ግማሽ ነው የሚሞተው ሁሉ ነው አሃ ጻሃይ ኮ ትኩሳቶ ይጨምራል ሲባል ጻሃይ ኮ ምትገላቸው ሰዎች በዛት መገመታት ይችላሉ ማለት ነው አሃ ያን ይከጥላል ፈሳሽ ውሃስ ማለት ነው ጾሃ ንጹህ ውሃስ ምን ማለት ነው የሚጠጣው ኃይል ለማ ማለት ነው እንደውም ደም እንዲጠጣው አደረካችሁ ይላል ሊትራሊ ደም ሊጠጡ ይችላሉ ይላል በጣም ያስፈራ ጊዜ ነው ማለት ጊዜው አጭርም ቢሆን አሁን ይሄ እናወራው በተለይ ወደ መጨረሻው ያለው 3 አመት ተኩል ነው 3 አመት ተኩል ነው ከ3 አመት ተኩል ደግሞ የመጨረሻው ጽዋዎቹ የሚደፉት በውስ በጣም ጊዜው ፈጣን ነው ይባላል ወደ ወደ መጨረሻው ላይ ስላለ ስለዚህ በዛ ሰዓት የለች የሚለው በተለይ ከቁጣው ሰዓት ለቁጣ የሚለው ለኔ ለራሱ ቁጣ ነው ቁጣ የሚለው ለሌሎች ሰዎች ደግሞ ይላል አይ ቁጣ ቆ የሚለው ዘላለም ወይ ህይወት ላይ ያለው ቁጣ ነው እሱን ጌታ ሲናገርሱ ደግሞ በሌላ ቋንቋ ይሚናገሩ አሁን ግን ቁጣ ግን ይሚለው በመጨረሻው ጊዜ የሚመጣው የእግዚአብሔር ቁጣ ነው መልካም እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ እ ለምን እንደው በመድር ላይ ያሉት ያ ጊዜ እግዚአብሔር ቁጣ የሚያገኛቸው ሲባል ክርስቶስ ስለ ተቀበለ ነው መጀመሪያ ነገር። አ አሳቤንዛችን ከሆነ ለምን እንደው የእግዚአብሔር ቁጣ ቅዱሳኑን የሚያገኛቸው በዛ ጊዜ ዳኑ ዛሬ ሲባሉ ቢስላሉ ነው። በኋላ በዳን በጭንቅ ይሆናል በዳናቹ ትድናላቹ ግን በጭንቅ ይሆናል ዛሬ ግን ቁጭ ብለ ነው ይሁን ጠረጴዛና ወንበር ይዘን ቁጭ ብለ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን እንድናለን ዛሬ። እዛ ሰዓት ግን አንገት በመስጠት ነው የሚዳነው ማለት ነው። አሃ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቁጣ ያገኛቸዋል ምድሉትን እንኳን። ዋው አየሩ አካባቢው ሲመረዝ ብዙ ቁጣ የእግዚአብሔር ቁጣ ሲወርድ ያን ጊዜ ነገሮች በሙሉ እንዳልነበሩ ስለሚሆኑ ያን ጊዜ ልጆቻችሁ በዛ ዘመን ቢኖሩ እናንተ በዛ ዘመን ብትኖሩ አንድ ቀን ማደር በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አንድ ቀን ወደ ቀጣዩ ማደር ለምሳሌ መግዛትና መሸመት ምግብ መብላት አትችሉም ባጭሩ ያ ቀን 3 አመት ተኩል ቢሆን ለ3 አመት ተኩል መብላት መግዛት አትችሉም ስለዚህ በክርስቶስ ማምናችሁ አላስቀድማችሁ አሁን ደግሞ አውሮ መጥቶ ካልሰገዳችሁልኝ ብሎ ነገራል ትገደሉ ነው ሁለት ቁጣ ያገኛችሁ ነው ከራይ ባፍ 6 ጀምሮ ያሉት ቁጣዎች በሙሉ ዳሚሎስ የሚያረጋቸው እንኳን ቢሆኑ የእግዚአብሔር ቁጣዎች ብሎ ባንድ ቃል ላይ ተጠቅሰው የሚለውን የሚያጠነክር ነው ያለ ያለኝ ሐሳብ የእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ቁጣ ተጠብቀናል የሚል ነው ያለኝ ሐሳብ ግን እንዳልኳችሁ የተለዩትን ሐሳቦች በጣም አክሽ ፈራጋ ነው ማለት ለምን ይሄን አሰባችሁ ማለት አልችልም ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች ደግሞ ምክንያታችሁ ምክንያት ያላችሁ እንደዚህ ማያምኑ ስለሆነ ነው የሚያምኑ ናቸው በነገራችን ላይ እንደዚህ የሚሉት የሚያምኑ ክርስቶስን የሚያምኑ ጌታን የሚወዱ ሰዎች ናቸው እንደዚህ የሚሉት ስለዚህ በጣም በታላቅ አክብሮት በታላቅ ፍቅር ነው ያን ምንናገረው ግን ቤተክርስቲያን ግን የለችም በጣም አይ ነው በጣም አወዛጋቢ ነው ጌታ ቤተክርስቲያን ትነጠቀለች መነጠቅ የሚለው ሐሳብ 
ትልቃዛጋቢ ይሆናል ግን እናጠቃለልኛ የለንም ከጨለ ከዚህ ከእግዚአብሔር ቁጣ ተሰውረናል የሚለው ነው ተባረኩ አሜን እንግዲህ በኋላ سنጨርስ የመጡትን ጥያቄዎች ታያችኋለሁ አሁን ሁሉን ጥያቄ ማስተናገድ ስለማን ጀ ሰዓታችን ስለሄደ እግዚአብሔር አምላክ ይባክላለሁ ጌች መጣም እግዚአብሔርን ሐሳብ በትጋት ስለምታገለግለን ብዙ እንደተጠቀምን ብዙ ራዕይን እንድናነባው እንድነት እንድን እንደገና መጻፉን በደንብ እንድንመለከተው ጌታ ባንተ ስለረዳን ጌታ ነን ባርካለን ሁላችሁንም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ካውላችን ጋር አይሁን እንደተለመደው ተመልሽ ቃል ሰዓት በኋላ መጣለው ነኝ በዚህ እንጨት ጋራም ስለሻል ተባረክኝ ስለዛም በጣም ጌታ ጌታንና መሰግናለሁ ተባረክ አሜን ጌታ እግዚአብሔር ይባርክ አንተ ነው ተባረኩ በቃ ሰላም ሰምቱ ሰፊው ሜዳ ተጠናቆ የጅረት ጉዞ ተገባዶ በባከነ ዛት እንዳለው ዘመኑ ይነግራል አስረግጦ ሰፊው ሜዳ ተጠናቆ የጅረት ጉዞ ተገባዶ በባከነ ዛት እንዳለው ይሆነው ይነግራል አስረግጦ በቃለን ቃል አብራም አብራቴን ላሰናዳይ በርጎጆይ ሙሽራኤን ዳትኮም በደጄ በሪልክ ፈት ንነሳና ማልጄ በቃለን ቃል አብራም አብራቴን ላሰናዳይ በርጎጆይ ሙሽራኤን ዳትኮም በደጄ በሪን ልክፈት ንሳና ማልጄ ናናና ሙሽራይ ናናና ሙሽራይ ናናና ሙሽራይ ናና ኢየሱስ ጌታይ ናናና ሙሽራይ ናናና ሙሽራይ ናናና ሙሽራይ ናና ኢየሱስ ጌታይ ጥቁ ቆነ ጃጂቶች በናፍቆት ከልባቸው አንተ ለያዩ ፈላጊዎች ይሁን እንጂ ባምስቱ ስልፍና ይታያል ከመቅረዛቸው ዘይት ጎሎ ማብሪያቸው ጨልሟል አንድ ቀን ተነፋ መለከት የተበቁት ከሰፈር ገባ ድንገት ሊሸምቱ በወጡበት ገባና አላውቅ ማለ ደጁንም ዘካና በቃለን ቃል አብራም አብራቴ ላሰናዳይ በርጎጆይ ሙሽራኤን ዶትኮም በደጄ በሪን ልክፈት ንነሳና ማልጄ ናናና ሙሽራኤ ናናና ሙሽራኤ ናናና ሙሽራኤ ናና ኢየሱስ ጌታይ ናናና ሙሽራኤ ናናና ሙሽራኤ ናናና ሙሽራኤ ናና ኢየሱስ ጌታይ 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 ኢየሱስ ሆይ ናልኒ ኢየሱስ ሆይ ናልኒ ኢየሱስ ሆይ ናልኒ አገራችን ወሰደኒ ኢየሱስ ሆይ ናልኒ ኢየሱስ ሆይ ናልኒ ኢየሱስ ሆይ ናልኒ አገራችን ወሰደኒ ለናይናፍ ከናል ለናይናፍ ከናል ለናይናፍ ከናል ለናይጓ ተናል ማራናታ አሜን ምንግስት ተምጣ
Dalle, na 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 na, Mushirai, na 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 na, Mushirai, na 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 na, Mushirai, na na Jesus Kitai, na 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 na, Mushirai, na 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 na, Mushirai, na 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 na, Mushirai, na na Jesus Kitai.